இப்போ இந்த கோர்ஸை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஷன் இந்த கோர்ஸுக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்லாம் ப்ரீ ரெக்வெசிட்டாக வேணும் எப்படி இந்த கோர்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஷன் அந்த டிஸ்கஷனோட ஒரு பார்ட்டு தான் ஓப்பன் சோர்ஸ்னால் என்ன ஏன் நம்ம அதுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிற பார்ட் சரியா இப்போ ப்ரைமரியாக இந்த கோர்ஸை எதில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா லினக்ஸ் மிஷினில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இப்போ லினக்ஸ் மிஷினில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னவெல்லாம் இருக்கும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஒன்று என்கிட்ட விண்டோஸ் தான் இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நான் விண்டோஸே கண்டினியூ பண்ணக்கூடாதா ஏன் விண்டோஸை எதிர்த்துட்டு நீங்கள் லினக்ஸுக்கு போகிறீங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் என்கிட்ட இருக்கிறது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரீ லேப்டாப் ரொம்ப லோ கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கிற லேப்டாப் அப்போ நான் விண்டோஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது அதில் லினக்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுமா முடியாதானே எனக்கு தெரியல கொஸ்டின் நம்பர் டூ அதாவது டெக்னிக்கல் இது வந்து டெக்னிக்கல் ஹெசிடேஷன் நான் நான் ஃபீல் பண்ணுறது இது ஒரு ரியலாகவே டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இதெல்லாம் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் எதுக்காக என்னை லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்கிறீங்க கரெக்டாக லினக்ஸுக்கும் நான் இந்த கிளாஸ் இப்போ நான் ஜாவா படிக்கிறேன் இல்லை ஃபுல் ஸ்டாக் படிக்கிறேன்னா இதெல்லாம் லினக்ஸில் தான் படிக்க முடியுமா விண்டோஸில் படிக்க முடியாதா மேக்கில் படிக்க முடியாதா இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குமா கட்டாயமாக இது எல்லாத்தையும் விண்டோஸில் படிக்கலாம் மேக்கில் படிக்கலாம் யூனிக்ஸில் படிக்கலாம் எதில் வேணாலும் படிக்கலாம் அப்படி இருந்தும் ஏன் லினக்ஸை லினக்ஸில் இந்த கோர்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக இந்த கோர்ஸை லினக்ஸில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால பைலகத்துக்கு நல்லதாக கெட்டதா ட்ரெயினருக்கு நல்லதாக கெட்டதான்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரெயினருக்கு அவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா ஆல்ரெடி விண்டோஸ் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் கையில் இருக்கிற விண்டோஸ் வச்சு நான் இன்றைக்கே ஜாவா கிளாஸ் எடுக்கிறது நல்லதா இன்றைக்கி நான் லினக்ஸ் பற்றி ஒரு மணி நேரம் எடுத்துகிட்டு நாளைக்கு நாளான்னைக்கு ஜாவா கிளாஸ் எடுக்கிறது நல்லதானா ட்ரெயினிங்கோட டியூரேஷன் லினக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுனால கூட தான் செய்யுமே தவிர குறையாது அப்போது பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ப்ராஃபிட் பணம் இப்படிலாம் பார்த்தா லினக்ஸுக்கு போகக்கூடாது பைலகம் லினக்ஸுங்கிற ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கக்கூடாது கரெக்டாக அப்போ பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை தாண்டி அதில் வேறு ஏதோ ஒரு நல்லது இருக்குது அப்படின்னா தான் நம்ம லினக்ஸை போய் பார்க்கணும் இப்போ ஏன் லினக்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் எல்லாமே ஓப்பன் நேற்றே உங்ககிட்ட ஒரு லைன் உங்கள் நோட்டில் எழுதி வைங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன் ஒரு கா டோன்ட் பிலீவ் தி ட்ரெயினர் அலோ ட்ரெயினரை நம்பாதீங்க ட்ரெயினர் லினக்ஸும் வேறு கம்ப்ளீட்லி அவுட் டேட் ஆகிருக்கும் அதை போய் நம்பி உங்கள் லைஃப்பை ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது இல்லை அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன போய் பார்க்குறது அப்போ லினக்ஸை ஏன் சொல்கிறோம் ப்ரைமரியாக சும்மா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் எல்லோரும் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கோமா ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்குள்ளேயும் டெர்னல்னு ஒன்று இருக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பின்னாடி நீங்கள் போய் தேடி பார்க்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்னே ஒரு பேப்பர்லாம் படிச்சுருப்போம் ஓஎஸ் அப்படின்னு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்குள்ளேயும் கர்னல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போ முதல்ல நான் போய் கர்னல்னா என்னென்னு போய் பார்க்க போகிறேன் வாட் இஸ் கர்னல் இன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு நான் போய் நெட்டில் போய் தேட போகிறேன் வாட் இஸ் கர்னல்னால் என்ன வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் விக்கிபீடியாவுக்கு போயிட்டேன் ஏ கர்னல் இஸ் அ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் அட் தி கோர் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் ஜென்ரலி ஹேஸ் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஓவர் கண்ட்ரோல் ஓவர் எவ்ரி திங் இன் த சிஸ்டம் அப்போ கர்னல் தான் இப்போ சிபியூ கீழே இருக்கா சிபியூ இருக்குது மெமரி இருக்குது உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் டிவைசஸ்லாம் இருக்கா சிபியூக்கு மேலே தான் நீங்கள் எல்லா அப்ளிகேஷனையும் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களா அந்த அந்த டிசிஷன் எடுக்கிற முக்கியமான ஆள் கர்னல் தான் கர்னல் தான் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஓவர் எவ்ரி திங் இன் த சிஸ்டம் இட் இஸ் த போர்ஷன் ஆஃப் தி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கோட் தேட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரெசிடென்ட் இன் மெமரி அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் அதாவது கர்னலை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ நம்ம உடம்புல உயிர் இருக்கா இந்த உயிர் தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த டிவைஸை இயக்குறது உடம்பை இயக்குறது உயிர் கரெக்டா அதே மாதிரி இந்த டிவைஸ் ஒரு ஹார்ட்வேரை இயக்குறது உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிற சாஃப்ட்வேர் அப்போ உயிர் வந்து இதயம் இல்லைனா உயிர் இல்லை இல்லை இதயம் துடிக்கிறது நின்றுச்சுன்னா உயிர் இல்லை இல்லை அதுக்கு ஈக்குவலாக கர்னலை சொல்லுவோம் நீங்கள் கர்னலை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அவ்வளோ முக்கியமான அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட ஒரு பார்ட் தான் இந்த கர்னல
ஆன்டிவைரஸ்னு ஒன்றே லினக்ஸுக்கு கிடையாது பெரும்பாலும் கிடையாது நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கிடையாது ஏதாவது ரொம்ப ரேராக வைரஸ் அட்டாக்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் ஆன்டிவைரஸ்னு ஒன்றே கிடையாது ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேரே இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் வைரஸே இல்லை வைரஸ் இருந்தால் தானே ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் வேணும் நீங்கள் விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா மெக்கஃபை போட்டு வச்சுருப்பீங்க கே செவன் போட்டு வச்சுருப்பீங்க நார்த் ஆன் ஆன்டிவைரஸ் ஏதாவது போட்டு வச்சுருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் உங்கள் லேப்டாப்பில் போட்டே வச்சுருப்பீங்க லினக்ஸோட செக்யூரிட்டி தான் அதோட முக்கியமான ரீசன் நம்பர் ஒன் சேஃப்டி செக்யூரிட்டி இன்னொன்று லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ப்ராக்டிக்கலாக உங்களோட சாஃப்ட் உங்களோட ஹார்ட்வேரோட லைஃப் டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஆமாம் விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுற விண்டோஸ்னு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதுக்கு மேலே ஒரு ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் போட்டு என்னோடய லேப்டாப் ரன் ஆகிறதுக்கும் ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் என்னோடய லேப்டாப் ரன் ஆகிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய ஹார்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண இன்ஸ்டால் பண்ண நிறைய சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண இன்ஸ்டால் பண்ண ஹார்ட்வேரோட லைஃப் டைம் குறையலாம் கரெக்டாக அப்போது சேஃப்டி செக்யூரிட்டி ஹார்ட்வேரோட ஸ்ட்ரென்த் லைஃப் டைம் இதுதான் லினக்ஸ்க்கு போகிறதுக்கான மேஜர் ரீசன் நம்ம போகிறதுக்கான மேஜர் ரீசன் மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு வைடு அவங்க லினக்ஸுக்கு போகிறதுக்கான மேஜர் ரீசன் இதுதான் அப்போ வேர்ல்டு வைடு போகிறாங்கன்னா யார் போகிறாங்க இந்த கேள்விலாம் வந்துருமா ஹார்ட்வேர் கன்சம்ஷன் ஹார்ட்வேரோட கன்ச இப்போ நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறது ஹார்ட்வேரோட கன்சம்ஷன் லினக்ஸில் கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இதானே சொல்கிறேன் உங்களோட ஹார்ட்வேரோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் போய் உட்காந்து பிடிச்சிக்கணுங்கிற தேவை கிடையாது கொஞ்சம் இருந்தாலே ஒர்க் ஆகும் அப்படி தானே சொல்கிறேன் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பேசுவோமே லேப்டாப்போட ஹார்ட்வேர் பெருசா இல்லை உங்கள் மொபைலோட ஹார்ட்வேர் பெருசா லேப்டாப்போட ஓப்பன் கொஸ்டின் கரெக்டாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஆன்சர் லேப்டாப்போட ஹார்ட்வேர் தான் பெருசு அப்போ மொபைலில் போய் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதும் லேப்டாப்பில் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதும் ஒன்றும் இல்லை லேப்டாப்பில் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய சாஃப்ட்வேர் வேணாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஆனால் மொபைலில் இருக்கிற ஆப்ரேட்டிங் மொபைலோட ஹார்ட்வேர் சின்னது அப்போ அதில் ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது கஷ்டம் அது ஈஸியாக இருந்தால் அவங்க விண்டோஸே போட்டு கொடுத்துருப்பாங்களே நம்ம லேப்டாப்பில் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அது ஈஸியாக இல்லைங்கிறதுனால தானே வேறு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆண்ட்ராய்டுன்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஐஓஎஸ்ன்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க கரெக்டாக நீங்கள் நெட்டில் போய் தேடுனீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஓப்பன் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கா ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆண்ட்ராய்டோட கர்னல் என்ன அப்படின்னு போய் தேடினீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட கர்னல் ஒரு லினக்ஸ் ஒரு லினக்ஸ் கர்னலை எடுத்து ஏன்னா லினக்ஸ் கர்னல் கம்பேரிட்டிவாக ஆண்ட்ராய்டு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்டை போய் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சோர்ஸ் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆண்ட்ராய்டு இருக்குல்ல அது வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை எடுத்து கூகுள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க அதனால தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல நீங்கள் பிளே ஸ்டோருக்கு போனீங்கன்னா ஜிமெயில் ஐடி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு கரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கண்டுபிடிப்பாங்கல்ல அதோட சைட்டு தான் இந்த சோர்ஸ் டாட் ஆண்ட்ராய்ட் டாட் காம்ன்றது நீங்கள் இங்கே போய் பார்க்கலாம் கர்னல் ஓவர் வியூ ஆண்ட்ராய்டு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா த ஆண்ட்ராய்ட் கர்னல் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன் அப் ஸ்ட்ரீம் லினக்ஸ் லாங் டேர்ம் சப்போர்ட்டட் எல்டிஎஸ்னா லாங் டேர்ம் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான <laughs> ஆண்ட்ராய்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் அவங்களோட ஆண்ட்ராய்டோட சோர்ஸ் கோட் சைட்டிலேயே இருக்கு கரெக்டாக இப்போ லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது நம்மளோட ஹார்ட்வேருக்கும் நல்லது நம்மளோட செக்யூரிட்டிக்கும் நல்லது ஆனால் இப்போ என்ன கேள்வி கேட்கலாம் இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னா இப்போ லினக்ஸை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கணும்னா என்ன கேள்வி கேட்கலாம் ஸ்பெசிஃபிக் அது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான் சரி நீ சொல்கிறத ஒத்துக்கிறேன்ப்பா லினக்ஸ் போகணும்னு சொல்லி முன்னாடி 
விண்டோஸ் இருந்துச்சு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணாங்க ஒர்க் அவுட் ஆகல விட்டாங்க விண்டோஸ் மொபைல் ஒயர்ஸ் இப்போ இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கணும் இப்போ நான் கேள்வி கேட்கட்டுமா இதை எதிர்த்து என்கிட்ட எயிட் ஜிபி ரேம் இருக்குது நான் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்து லேப்டாப் வாங்கியிருக்கேன் அப்போது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஹார்ட்வேர் கன்சம்ஷன் லினக்ஸில் கம்மிங்கிறீங்க நான் தான் நல்ல காசு போட்டு லேப்டாப் வச்சுருக்கேனே ஆல்ரெடி விண்டோஸ் நல்லா தானே ரன் ஆகிட்டுருக்கு அப்புறம் நான் எதுக்கு லினக்ஸ் போனோம் அதெல்லாம் யாராவது கவர்மெண்ட் லேப்டாப் வச்சுருக்கிறவங்கக்கிட்ட போய் சொல்லுங்கள் என்கிட்ட என்கிட்ட ஆல்ரெடி என்கிட்ட நிறைய காசும் இருக்குது ஆன்டி வைரஸ்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு பே பண்ணி ஏழநூறுரூவா ஆயிரரூவா பே பண்ணி நான் ஆன்டி வைரஸும் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்போ ரெண்டு ரீசன் தான் சொல்கிறீங்க ஒன்று ஹார்ட்வேர் இன்னொன்று செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டியும் ஹார்ட்வேர் தான் சொல்கிறீங்க ரெண்டுமே என்ன பாதிக்காது இல்லை அப்புறம் நான் ஏன் லெனக்ஸ் இருக்கேன் இப்படி கேள்வி கேட்குறது முதல்ல கரெக்டாக கரெக்டு தானே கரெக்ட் அப்போ அவங்களுக்கும் பதில் சொல்லணும் கரெக்டாக அப்போ அந்த பதிலையும் தேடணும் அந்த பதிலில் தேடுறதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஆண்ட்ராய்டோட கர்னல் லினக்ஸுங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சா இது எவ்வளோ தூரம் சேஃப்டியானது அப்படிங்கிறத இப்போ ஹார்ட்வேருக்கு இதை காமிச்சிட்டேனா ஹார்ட்வேர் கன்சம்ஷன் கம்மி தான் லினக்ஸில் அப்படிங்கிறது இது மூலமாக புரியுதா எவ்வளோ தூரம் இது சேஃப்டியானது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் உலகத்துலேயே இன்றைக்கி ரொம்ப பணக்கார நாடு இல்லை எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு நாடுனா எந்த நாடு சொல்லுவீங்க சைனா இல்லைன்னா அமெரிக்கா டெக்னாலஜி வைஸ் யாரும் லீடிங்கில் போயிட்டுருக்காங்க அமெரிக்கா அமெரிக்கா தான் ஃபுல்லாக நம்மளே அவங்க கம்பெனியில் தான் போய் வேலை செய்ய போகிறோம் கரெக்டாக யூஎஸோட தேர்ட் வேர்ல்டு வார்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னா அவங்க தான் டேட்டாவே எடுத்து வச்சு பெரிய வார் பண்ணலாங்கிறது இன்றைக்கி அவங்க கையில் தானே இருக்குது கரெக்டாக அமெரிக்காவோட பெரிய கம்பெனிஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது ஐடி கம்பெனிஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் இவங்களோடிங் இவங்களோட டெக்னாலஜி அளவு இல்லை இல்லை கரெக்டாக அப்போ இதில் ஆல்ரெடி கூகுள் ஆண்ட்ராய்டுக்கு லினக்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறத பார்த்துட்டோமா இவங்க ரெண்டு பேருமே மீதி இருக்கிற ரெண்டு பேருமே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆப்பிளும் மேக்னோ ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்க ஐஓஎஸ்னு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ்னு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் நிறைய டிசிஷன்ஸை கார்பரேட் கம்பெனிஸ்ட கேட்டு தான் முடிவு பண்ணுறாங்க அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டுங்கிறதே அமெரிக்காவே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு லெஃப்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு கவர்மெண்ட் கிடையாது ரைட் விங்கை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு கவர்மெண்ட் கார்பரேட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு கவர்மெண்ட்டுங்கிறது பொதுவாக இப்போ கார்பரேட்ஸோட டாமினன்ஸ் நம்ம ஊர்லேயே இருக்கும் நம்ம கவர்மெண்ட்டே கார்பரேட்ஸ் டாமினேட் பண்ணுறது இருக்கும் அண்ணாவாய் டபுளாக இருக்கலாம் அப்போ அங்கேருந்து இருக்கும்ல அப்போ அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் என்ன நிலாவை போய் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க செவ்வாய் கிரகத்தை போய் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களா அதுக்கு நாசான்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்களா நம்ம ஊரில் அதுக்கு என்ன பேர் சும்மா சூப்பர் நம்ம ஊரில் அதுக்கு இஸ்ரோன்னு பேர் இருக்கா இஸ்ரோ இஸ்ரோ நாசா தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் நம்பர் ஒன் விண்வெளி ஆராய்ச்சின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நாசா தான் நம்பர் ஒன் அவங்க தான் நிறைய ராக்கெட் விடுறாங்க போட்டியாக எலான் மஸ்க் நிறைய ட்ரை பண்ணுறாரு ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஸ்பேஸை ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னு எலான் மஸ்க் நிறைய ட்ரை பண்ணுறாரு இந்த ஸ்டோரியெலாம் நமக்கு தெரியுமா இப்போ நாசா ராக்கெட் விடுறாங்களா அது உள்ள கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குமா அது உள்ள கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கணும்ல கால்குலேஷன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கணும்ல அப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் அவங்க ஒன்று விண்டோஸாவோ இல்லை ஆப்பிளாவோ தானே வச்சுருக்கணும் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு போகணுன்னா விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணணும் பணம் நிறைய இருக்குது நாசாட்டம் இல்லாத காசா எவ்வளோ வச்சுருப்பாங்க இப்போ பணம் நிறைய இருக்கும் நிறைய இருக்குன்னா ஆப்பிளுக்கு போகணும் இப்போ நம்ம நாசா விட்ட ராக்கெட்ஸ்லலாம் என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத போய் பார்ப்போம் சும்மா போய் தேடி பார்க்க நெட்டில் போய் நாசாவுக்கும் லினக்ஸுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாசா அவங்க விட்ட மார்ஸுக்கு விட்ட ராக்கெட்டில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு பெரிய கார்பரேட்ஸோட கண்ட்ரோலில் இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட்டு அதுவும் நம்ம சொல்கிற கார்பரேட் சும்மா பேர் தெரியாத கார்பரேட்லாம் இல்லை பில் கேட்ஸ் வந்து கோவிடு பற்றியே நிறைய பேசுகிறாரு ஆப்பிள் கம்பெனி எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி அவங்களே என்ன தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க 
mostly used an operating system for from wind river systems the space agency chose linux for perseverance ingenuity helicopter appo namma kai la irukra kutti und mobile phone la irundhu nasa vidra helicopter drone varaikum nasa mars la vidra drone varaikum avanga use pandrathu linux reasons romba simple இவ்வளோ பெரிய பிளானட்டுக்கெலாம் விடும்போது ஹார்ட்வேரை கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கோல்டு வார்லாம் அமெரிக்கா வர்சஸ் ரஷ்யா அமெரிக்கா வர்சஸ் சைனா இந்த மாதிரி கோல்டு வார்லாம் நிறைய இருக்குது அப்போ நாசாவோட ஒரு சின்ன சீக்ரஸி வெளியில் போனால் கூட அது மூலமாக அவங்களுடைய மொத்த டாமினன்ஸுமே குறையும் அப்போது சீக்ரெட் செக்யூரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே டைமில் நீங்கள் ரிசர்ச்லாம் பண்ண அனுப்பும்போது உங்களோட பேட்ரி லைஃப்லாம் நிறைய இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ இந்த ரெண்டு ரீசன்னால தான் லினக்ஸை ப்ராக்டிக்கலாக அப்போ நம்ம லினக்ஸ்ன்னு எடுத்த முடிவுக்கு அவுட் சைட் வேர்ல்டுலேருந்து கரெக்டான சாய்ஸஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஸ்டில் நம்ம கிட்ட இருக்க வேண்டிய கொஸ்டின் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாசா விடட்டும் அதனால எனக்கு என்ன ஆண்ட்ராய்டில் இருக்கட்டும் அதனால எனக்கு என்ன இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கா அப்போ நம்ம ஏன் லினக்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் சொல்கிறதுல ஏதோ நியாயமாக படுது ஆனால் நான் விண்டோஸ்லேயே போய்க்கிறேனே என்ன லினக்ஸ் கெட்டதுன்னு சொல்லக்கூடாது யாராவது கேட்டால் லினக்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்க நாசாவிலேயே அதான் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அவ்வளோதானே சொல்லிட்டு போகிறேன் இது வரைக்கும் சொல்லலை இனிமேல் சொல்கிறேன் அப்படின்னு எடு ஸ்டாண்ட் எடுக்கவா இல்லை நம்மளே லினக்ஸோட யூஸராக மாறவா இதுதான் நம்ம கையில் இருக்கிற ரெண்டு சாய்ஸ் வா லினக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா லினக்ஸ் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இப்படிலாம் அதுக்கு சப்போர்ட்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அது ஓப்பன் சோர்ஸாக இருந்தால் இருந்தால் க்ளோஸ்டு சோர்ஸாக இருந்தால் நமக்கு கரெக்டாக அப்போ நம்ம அதுலேருந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இன்னும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் ஐடியில் ஜாவா மூலமாக நம்ம ஒரு பெரிய ஆள் ஆகணுங்கிற கனவோடு வந்திருக்கோம் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இன்டர்வியூவே ஜாவாவில் அட்டன் பண்ணாலும் ஹெச்டிஎம்எல் அட்டன் பண்ணாலும் உள்ளே போனதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டில் வேலை பார்க்க சொல்லலாம் ஆங்குலரில் வேலை பார்க்க சொல்லலாம் கரெக்டாக இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜி என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க வெளியில் இது எதெல்லாம் ஹாட் டாபிக்ஸாக ஐடியில் பேசுகிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க சும்மா cloud computing chat gpt okay cloud cloud dana sonninga data science data science super data science idu maari vaarthai la nariya kelvi padruma cloud computing data science vera chat gpt enna technology la vandirukke artificial intelligence hey artificial intelligence appadi dana artificial intelligence machine learning இதெல்லாம் கேள்விப்படுறீங்களா நீங்கள் டேட்டா சயின்ஸ் தானே இருக்கு மிஷின் லேர்னிங் இதெல்லாம் கேள்விப்படுறீங்கல்ல அப்போது கட்டாயமாக இந்த டெக்னாலஜிஸில் எதுலேயோ ஒன்றில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் அதாவது ஒர்க் பண்ண உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக வளர்றீங்கன்னு கரெக்டு தானே நீங்கள் ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்டாகவோ ஒரு எம்எல் சயின்டிஸ்டாகவோ நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நார்மல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரை விட ஒரு லெவல் மேலே போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஆமாவா அவுட்டர் லேயர்லாம் பைத்தான் டேட்டா சயின்ஸில் இன்னர் லேயர்லாம் ஜாவா நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஜாவா ஜூலியான்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது இதெல்லாம் டேட்டா சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் பைத்தானை விட இது ரெண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அதனால யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னும் ஸ்கேலாலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி அப்போ இந்த சைடெல்லாம் நம்ம போகணுங்கிற கனவு கொஞ்சமாவது நமக்கு இருக்கும்ல ஒன்று கனவு இருக்கும் இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் தான் ஆகணும் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் இந்த சைடு நம்ம போய் தான் ஆகணும் அதுக்கான பெரிய கேட் ஜாவாவா அதுக்கான அந்த எந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணால் நான் இதுக்குள்ளே போகலாம் ஜாவாங்கிற கேட்டா பைத்தான்கிற கேட்டா அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அந்த கேட்டுக்கு பேர் லினக்ஸ் லினக்ஸுங்கிற கேட்டை ஓப்பன் பண்ணால் தான் நீங்கள் மிஷின் லேர்னிங் போக முடியும் நீங்கள் ஏஐ போக முடியும் நம்பவா போய் தேடி பார்ப்போமா தேடி பார்க்கணும் நம்ப கூடாதுங்கிறதான பாயிண்ட் நீங்களே போய் நெட்டில் போய் தேடி பாருங்க மிஷின் லேர்னிங் டு மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங் லினக்ஸ் அப்படின்னு நீங்களே தேடி பாருங்க இதெல்லாம் சும்மா மிஷின் லேர்னிங் லினக்ஸ்ன்னு தேடினா மிஷின் லேர்னிங் லினக்ஸ் ரிலேட்டடாக வரும் மிஷின் லேர்னிங் விண்டோஸ்ன்னு தேடினா மிஷின் லேர்னிங் விண்டோஸ் ரிலேட்டடாக வரும் கரெக்டா கரெக்டு தானே இதில் நீங்கள் என்ன போய் தேடி பார்க்கலாம் அப்படின்னா சும்மா நௌக்கரியில் போய் ஜாபை தேடுனா தெரிஞ்சிருமா எனக்கு ஏ சை டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னா எனக்கு என்னென்ன ஸ்கில் செட்டு வேணும்னு கேட்குறாங்க மிஷின் லேர்னிங் வேணும்னா எனக்கு என்னென்ன ஸ்கில் செட் வேணும்னு கேட்குறாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருமா நான் வந்து ஒரு மிஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் ஆகணும் 
அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுக்கிட்டுமா சும்மா அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இந்த பொசிஷன் போகிறோம் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் சென்னை சர்ச்சுன்னு கொடுக்குறேன் இருக்கிற எல்லா ஓப்பனிங்கையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் சேலரிலாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கரெக்டா சும்மா ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் நான் சும்மா கையில் கிடைக்கிற ரெண்டு மூணாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் வேற வேற ஆர்கனைசேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஒரு நாலஞ்சு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாத்தையும் உள்ளே உள்ளே போய் பாருங்கள் உள்ளே போய் பார்த்து ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை எடுத்து பாருங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்னன்னு பாருங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் என்எல்பிலாம் கொடுத்துருக்காங்களா மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த எம்எல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குல்ல ஹெராஸ் பைட்டார்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கள்ல இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் எல்லாமே லினக்ஸில் தான் ரன் ஆகும் மிஷின் லேர்னிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே லினக்ஸில் தான் ரன் ஆகும் ஏன்னா மிஷின் லேர்னிங்கோட மெஜாரிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கும் அதை விண்டோஸ்லேயோ மேக்லேயோ ரெடி பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவ்வளவு ஹை கான்ஃபிகரேஷன் தேவைப்படும் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் அல்கார் இதுமாதிரி ரன் பண்ணி பார்க்கணும்னா எனக்கு ஹை கான்ஃபிகரேஷனில் ஹார்ட்வேர் தேவைப்படும் நான் விண்டோஸோ மேக்கோ வச்சுருந்தேன்னா ஆல்ரெடி அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே அந்த ஹார்ட்வேரை நிறைய கன்சியூம் பண்ணும் அப்போ நான் நினைக்கிற மிஷின் லேர்னிங் அல்கார் இதம்ஸை ரெடி பண்ண முடியாது அதனால் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துருக்கிறதுலேயே இவங்களுக்கு சில இடத்துல ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே லினக்ஸ் வேணும்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரியான ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மிஷின் லேர்னிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை எடுத்து நான் சும்மா ஹெராஸ் லேர்னிங் இல்லை ஃபைவ் டார்ச் லேர்னிங்னு போட்டாலே நெட்டில் கிடைக்கிற எல்லா டுட்டோரியலும் லினக்ஸ் பேஸ்டாக தான் நீங்களும் தேடி பாருங்கள் சும்மா கையில் கிடைக்கிற ரெண்டு மூணாக எடுத்து பார்த்துருக்கேன் இது உள்ளெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அல்காரிதம்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் திரும்ப திரும்ப மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் கொடுக்க வந்துட்டாங்களா இதில் இந்த ஆப்டிமைசேஷன் பற்றி பேசுகிறாங்களா சிக்னல் ப்ராசஸிங் அண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் இது எல்லாமே ஹார்ட்வேர் எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது மிஷின் லேர்னிங்னால் என்னென்னு பின்னாடி பார்க்கலாம் என்றைக்காவது ஒன்றா அப்பாச்சி ஸ்பார்க் படு இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்களா இது இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ்னு வந்தாலே ஹெராஸ் பைட்டார்ஸ் டென்சர் ஃப்ளோ எல்லாம் ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒன்று டென்சர் ஃப்ளோலாம் நான் சும்மா போய் டென்சர் ஃப்ளோ அப்படின்னு தேடி பார்த்தாலே அது டென்சர் ஃப்ளோ டுட்டோரியல்னு நான் தேடினாலே அது கண்டிப்பாக லினக்ஸில் போய் நிற்கும் அப்போ எனக்கு என்ன தேவைப்படும் இதிலலாம் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து பாருங்கள் இதிலலாம் எனக்கு என்ன தேவைப்படும் இந்த மாதிரி இதிலலாம் அப்படின்னா எனக்கு லினக்ஸ் மிஷினில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும் இப்போ நான் ஃபைவ் டார்ச் படிச்சுட்டு தான் இன்டர்வியூ போக முடியும் கரெக்டு தான் ஆனால் ஃபைவ் டார்ச் படிக்கணும் இல்லை நான் டென்சர் ஃப்ளோ படிக்கணும் இல்லை இன்னும் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க நிறைய டெவாப்ஸ் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் படிக்கணும்னா அதெல்லாம் யூனிக்ஸ் மிஷினில் லினக்ஸ்ன்னு ஒன்று டைரெக்டாக போட்டிருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா யூனிக்ஸ் மிஷின்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் யூனிக்ஸுங்கிறதும் யூனிக்ஸுங்கிறதும் லினக்ஸுங்கிறதும் ஒன்று தான் இது கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மிஷின்ஸில் நான் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய நீடு இருக்கும் என்னவா ஆகணும்னு நினச்சா நான் ஒரு எம்எல் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் சும்மா போய் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னு போய் தேடி பாருங்கள் டேட்டா அனாலிஸ்ட் தேடி பாருங்கள் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் தேடி பாருங்கள் இப்போது க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறது ஏடபிள்யூஎஸ் ஏடபிள்யூஎஸில் போய் ஏடபிள்யூஎஸில் ப்ரைசிங் என்னன்னு போய் பாருங்கள் சும்மா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸில் ஒரு விண்டோஸ் ஓஎஸை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான ப்ரைஸிங் எவ்வளவு ஒரு லினக்ஸ் ஓஎஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான ப்ரைஸ் ஏடபிள்யூஎஸ்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு ரிமோட்டில் ஒரு லேப்டாப்பை வாடகைக்கு வாங்கிக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் ஏடபிள்யூஎஸ்னா என்னென்னு தெரியல இல்லை க்ளவுடுனா என்னென்னு தெரியல அப்படின்னா க்ளவுடுங்கிறத சுருக்கமாக என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா வீட்டில் அமேசான் ப்ரைம் இருக்குது சன் நெக்ஸ்டில் நீங்கள் படம் பார்க்குறீங்க அதுதான் க்ளவு நீங்கள் படம் பார்க்குறீங்க ஆனால் எதுவுமே உங்கள் வீட்டில் ஸ்டோர் ஆகல ஏதோ ஒன்று இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணி சன் நெக்ஸ்ட்லேருந்து வந்து படம் பார்க்குறீங்களா அப்போ சன் நெக்ஸ்ட் தான் நமக்கான க்ளவுட் சன் நெக்ஸ்ட் நமக்கு அவங்கக்கிட்ட இருந்து நமக்கான படத்தை காமிக்குது அவங்க அப்போ இந்த சன் நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சுருப்பாங்களா அந்த ஆப்ரேட்டிங்
லினக்ஸ் நாலேஜ் மஸ்ட்னு போட்டுருவாங்க நீங்கள் போய் சும்மா தேடி பாருங்கள் நான் சொல்கிற எதையுமே நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் நீங்களே போய் இன்டர்நெட்டில் போயிட்டு ஏதாவது நான் நான் ஃப்ரீ சும்மா பார்க்குறேன் ஓரளவு ரிலையபிள்னு நீங்கள் எது வேணாலும் தேடி பாருங்கள் இப்போ என்ன நான் போய் ஏடபிள்யூஎஸ் இன்ஜினியர் ஏடபிள்யூஎஸ் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்னு தேடுறேன் இல்லை க்ளவுட் இன்ஜினியர்னு தேடுறேன் ஏதோ ஒன்று டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறேன் சென்னை அப்படின்னு கொடுக்க சென்னைன்னு கொடுத்துட்றேன் எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் லினக்ஸ் இங்கேயே லினக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எதை எடுத்து பார்த்தாலும் அது லினக்ஸ் தாண்டாமல் இருக்காது ஏடபிள்யூஎஸ் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்னு கொடுத்து பாருங்கள் கியூபர்நெட்டிஸ்லாம் கொடுத்துட்டாங்களா கியூபர்நெட்டிஸ்லாம் கம்ப்ளீட்டாக லினக்ஸில் ரன் ஆகும் ஏடபிள்யூஎஸ் வெப் சர்வீசஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த இசி டூ இதெல்லாம் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஷெல் கொடுத்துருக்காங்களா ஸ்ட்ராங் ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்கில்ஸ் இன் ஷெல் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ அடுத்த லெவல் வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்குது நாசா யூஸ் பண்ணுது ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணுது அதெல்லாம் தனி அதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக எனக்கு எது நல்லது அதை நான் முடிவு பண்ணணும்ல அதை முடிவு பண்ணுற இடத்துல உங்களுக்கு லினக்ஸ் வந்து நிற்கும் லினக்ஸும் யூனிக்ஸும் ஒன்று தான் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னால் செகண்டரி ஸ்கில்ஸ் எங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் சும்மா நான் ரேண்டமாக காமிக்கிறேன் எல்லாத்துலேயுமே கொடுத்துருப்பேன் அப்போ நான் இன்னைக்கு நிலைமைக்கு எனக்கு ஜாவா தெரியாது நான் படிப்பேன் எஸ்டிமல் தெரியாது எஸ்கியூல் தெரியாது நான் படிப்பேன் ஆனால் என்னோடய ஃபியூச்சரையும் சேர்த்து நான் யோசிக்கணும்ல ஏன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியே இன்னைக்கு ஒன்று இருக்கும் நாளைக்கு இருக்காது இப்படி பேசுகிறாங்க டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ஏடபிள்யூஎஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்களா உள்ளே போய் பாருங்கள் ஸ்ட்ராங் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா சரி ஜாவா படிச்சிடலாம் டாக்டர் ஃபெமிலியாரிட்டி வித் மெசாஸ் டாக்டர் லினக்ஸ் அப்போ நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ஏ இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு எம்எல் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் பேசுறது கிளியராக கேட்குதா கேட்டு ரொம்ப நல்லா கேட்டது சார் இன்னைக்கு இன்னும் கேட்குது பிரேக் இருக்கு எனக்கு நான் ரீஜாயின் பண்ணிருக்கேங்க ஒருவேளை இதுல டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்தா எனக்கு சொல்லுங்க ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு வேலை இருந்துச்சுன்னா எனக்கு சொல்லுங்க நான் இன்னொரு நெட்ல கனெக்ட் பண்ணி பாக்கிறேன் ஷேர் பண்றேன் 
இவ்வளவுதான் நம்ம இதுல முடி அதாவது இன் ஃபியூச்சர் நீங்க ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியரா மாறலாம் டெவாப்ஸ்னா என்னங்கிற ஐடியா நமக்கு இப்போதைக்கு இல்லாம இருக்கலாம் தப்பு இல்லை அது பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஒரு எம்எல்க்கு போகலாம் ஏஐ போகலாம் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போகலாம் இது எல்லாத்துக்குமான ஒரே கேட்வே லினக்ஸ் தான் அதனால தான் உங்களோட மிஷினை லினக்ஸுக்கு மாத்துங்க அப்படிங்கிறத கேட்கறோம் இப்போ இதுல இருக்கிற இப்போ இதுக்கான ஜஸ்டிபிகேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கா ஒய் சுட் ஐ கோ ஃபார் லினக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான நியாயம் நம்ம கிட்ட இருக்கு எப்பவுமே நியாயமானது எல்லாத்தையும் உடனே நம்ம செஞ்சிருவோமா மாட்டோமா அவ்வளவா பண்ண மாட்டோம் பண்ணுவோம் அதாவது நம்ம மோசமான ஆளுங்கன்னு நான் சொல்லல ஹெல்மெட் போட்டு போனோம் ரெண்டு பேரும் ஹெல்மெட் போட்டு போனோம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா எல்லா நாளுமே எல்லா எங்க போனாலுமே நம்ம ஹெல்மெட் போட்டு போறோமா என்ன ஏன் நியாயம் தானே நமக்கு தானே சொல்றாங்க அப்புறம் ஏன் நம்ம பண்ணல நமக்கு அந்த ஃபீல் வர்ற வரைக்கும் நம்ம பண்ண மாட்டோம் இதுவே நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறமா போலீஸே இல்லைன்னா கூட நம்ம ஹெல்மெட் போட்டு போவோம் அதை ஃபீ ஏன்னா நியாயம்னு தெரிஞ்சுக்கிறது வேற நியாயத்தை ஃபீல் பண்ணுறது வேற ரெண்டு வேற வேற நியாயம்னு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஃபீல் பண்ணுனா தான் நம்ம பண்ணுவோம் கரெக்டா அந்த ஃபீல் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் நான் சொன்னதுலேயே அந்த ஃபீல் கிடச்சிருமா என்ன அப்போ அந்த ஃபீல் கிடைக்கிற வரைக்கும் நிறைய தயக்கங்கள் கேள்விகள்லாம் இருக்குமா அது எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணு ஏதோ ஒரு இடத்துல நியாயம் படுது ஆனால் ஃபீலிங் இன்னும் ஃபுல்லாக கிடைக்கல அப்போ மனசுக்குள்ள நிறைய கேள்வி இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் இருந்தா தப்பு இல்லை இல்ல தப்பு இல்லை இல்ல அப்போ லினக்ஸுக்கு எதிரா நான் லினக்ஸுக்கு மாறணுங்கிறத நான் வைக்கிற ரெக்வஸ்ட் அதுக்கு எதிரா உங்க மனசுல இருக்கிற தயக்கம் கேள்வி எல்லாத்தையும் கேளுங்க எதிர்த்துதான் இதை பேசணும் இப்ப நீயா நான் அளவு உட்காந்துருக்கீங்க இந்த பக்கம் ஃபுல்லா லினக்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க லினக்ஸ் வேண்டாம்னு சொல்றவங்க அந்த பக்கம் உட்காந்து உங்க கையில யார் கையிலயும் லினக்ஸ் இல்லை இல்ல இருக்கா இல்ல இல்ல அப்ப நீங்களும் ஆப்போனன் டீம் தானே அப்ப நீங்க தான் பேச கட்டாயம் எதிர்த்து தான் பேசணும் அப்படின்னா என்ன பேசுவீங்க விண்டோஸ்ல வந்து டேட்டா ஸ்பீடு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் லினக்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன அதிகமா இருக்கும் டேட்டா ஸ்பீடு டேட்டா ஸ்பீடா ஆமா சரி சரி யூஸ் பண்றது கம்ஃபர்டபிளா இருக்கு சார் விண்டோஸ் இதுல ரியாக்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதுதான் நான் ஏற்கனவே ஒன்று பழகிட்டேன் திடீர்னு நாளையிலேருந்து எல்லாரும் ரோட்டில் ரைட் சைடு போங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் உன்ல கம்ஃபர்டபுளாக மாறிட்டேன் கம்ஃபர்ட்னஸ் எல்லா இடத்தையும் கேள்வி கேட்கும் திடீர்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஏப்ரல் பதினாலு வந்து தமிழ் புத்தாண்டு கிடையாது தை பொங்கல் தான் தமிழ் புத்தாண்டு அப்படின்னு ஒரு தடவை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க உடனே எல்லாரும் ஐயோ அதுக்கு பின்னாடி சயின்ஸ் இருக்கா அதுக்கு பின்னாடி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது முதல்ல நான் இவ்வளோ நாள் ஏப்ரல் ஃபோர்டீனே கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் எப்படி திடீர்னு தையினா நான் எப்படி மாறுறது அப்படிங்கிற ஹெசிடேஷன் அந்த ஹெசிடேஷன் கரெக்டு தானே ஒன்று அதை ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இல்லையா ஏப்ரல் ஃபோர்டீனே வச்சுக்கணும் அப்போ கம்ஃபர்ட்னஸ் அப்போ நான் அதுக்கான ஆன்சர் சொல்கிறேன் முன்னாடி மாதிரி லினக்ஸ் மேலே இருக்கிற ரொம்ப நாள் இருக்கிற குற்றச்சாட்டு லினக்ஸ் வந்து ரொம்ப கமாண்டெல்லாம் நிறைய டைப் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது லினக்ஸ் மிஷின் தான் எனக்கும் நிறைய லினக்ஸ் கமாண்டெல்லாம் தெரியாது எனக்கும் ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து லினக்ஸ் கமாண்ட் தான் தெரியும் ஒன்னே ஒண்ணு அதுக்கு மேல கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியணுமா நான் நெட்ல தேடி எப்படியாவது எடுத்துக்குவேங்க அப்படிங்கிற கான்பிடன்ஸ் எனக்கு இருக்கு ஏன்னா ரொம்ப நாளா லினக்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால மற்றபடி நானும் ஒரு சாதாரண ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு லினக்ஸ் யூசர் தான் எனக்கும் நிறைய தெரியாது கம்ஃபர்ட்னஸ்க்கு கம்ஃபர்ட்னஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணா கம்ஃபர்டபுளா இருக்குங்கிறதுக்கான கேரண்டி நீ கொடுப்பியா அப்படின்னா நான் லினக்ஸுக்கு வரேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் அதுக்கு கேரண்டி கொடுக்குறேன் அதில் உங்களோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னென்ன வருங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ டேட்டா இவர் என்ன சொன்னார் லினக்ஸில் டேட்டா ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்குமா ஆமாம் சார் இப்போ இந்த நம்ம இது டெதரிங் பண்ணுறோம்ல ஃபோனில் இருந்து ஆமாம் அப்போ லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணும்போது விண்டோஸ் லினக்ஸை விட விண்டோஸில் தான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்குல்ல ஸ்பீடாக இருக்கா நான் இன்னும் அதை டெஸ்ட் பண்ணது இல்லை ஒருவேளை அப்படி இருக்குன்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் விண்டோஸை டெலீட் பண்ணணும்னு நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணக்கூடாது லினக்ஸுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுறதோட அர்த்தம் விண்டோஸை டெலீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதா அதானே அர்த்
ஏன்னா பிகினரா ஒரு லினக்ஸுக்கு வரும்போது ஏதாவது நீங்க அதுல மேபி விண்டோ ஸ்பெசிபிக்கா போட்டோஷாப் மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சிருப்பீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா வச்சிருந்தா சில பேர் ஏதாவது வீடியோ எடிட்டிங் டூல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அது லினக்ஸ்ல அவைலபிளா இல்லாம இருக்கலாம் கேம் லவர்ஸ் இருப்பாங்க வெறித்தனமா அந்த கேம் விளையாடுவாங்க அது விண்டோஸ்லயோ மேக்லயோ மட்டும் அவைலபிளா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் லினக்ஸ்ல இல்லாம இல்ல மேக்ல இல்லாம இருக்கும் அந்த மாதிரி கேம் லவர்ஸ் இருக்கலாம் விண்டோஸை டெலீட் பண்ண வேண்டாம் விண்டோஸ் இருக்கட்டும் நம்ம பண்ண வேண்டியது டுவல் பூட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு டுவல் பூட்னா என்ன அர்த்தம்னா பூட்டிங் டைம் பின்னாடி பூட் ஸ்ட்ராப்னு ஒன்று பார்ப்போம் பூட்னாலே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் கால் எடுத்து வைக்கிறது அவ்வளோதான் பூட் ஸ்ட்ராப்னு ஒன்று பார்ப்போம் பூட்டிங் டைம் அப்படின்னா உங்களோட மிஷினை ஆன் பண்ணுற டைம் நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ணுறதுலேருந்து உங்கள் லேப்டாப்போட ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆகுது இல்லை அந்த டைமை தான் பூட்டிங் டைம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பூட் ஆகும்போதே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லினக்ஸுக்கு போகிறதா விண்டோஸ்க்கு போகிறதா அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டுவல் பூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது டுவல் பூட் பண்ணி விண்டோஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு வேலை நெட்டெல்லாம் நெட்டையும் மொபைலையும் கனெக்ட் பண்ணுற இடங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான டைமில் நீங்கள் விண்டோஸ் ஒரு வேலை அது ஸ்பீடாக இருந்தால் அது யூஸ் பண்ணிக்கோ அதை பற்றி நமக்கு எந்த ஒரிசும் இல்லை கேம்ஸ் ஃபோட்டோஷாப் மாதிரி ஏதாவது டூல்ஸ்லாம் வேணும்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரச்சனையே இல்லை மீதி டைமில் லினக்ஸுக்கு வாங்க ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிறது ப்ரொஃபஷ்னலாக பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லினக்ஸ் இஸ் தி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபார் டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மீதி டைமில் லினக்ஸுக்கு வாங்க அப்போ இப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுக்கு நான் கேரண்டி அடுத்த பிரச்சனை விண்டோஸை டெலிட் பண்ணவா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது விண்டோஸை அப்படியே வச்சுக்கோங்க விண்டோஸோட சேர்ந்து இப்போ நம்ம மிஷினில் என்ன இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் லினக்ஸ் இப்போ என்னென்ன கேள்வி பயம் தயக்கம் இப்போ என்னென்னலாம் வரும் பழைய வீடு இன்னும் ரெண்டு ரூம் கட்டுங்கன்னு சொல்றோம் விண்டோஸ்க்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கு விண்டோஸ்க்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்கு கரெக்டா லேப்டாப்புக்கே பிரச்சனை வந்துருமான்னு எனக்கு பயமா இருக்கு ஒரு பழைய வீடு லேப்டாப் வாங்கி பத்து வருஷம் ஆச்சு இப்ப நீ திடீர்னு லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்ற என் லேப்டாப் ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா ஆல்ரெடி விண்டோஸ் இருக்கு லினக்ஸையும் சேர்த்து போடும்போது ஓகே லினக்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் கன்சியூம் பண்ணும் நீ சொல்கிறப்பா விண்டோஸ் ப்ளஸ் லினக்ஸில் இப்போ என் லேப்டாப் ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போ என் லேப்டாப் ஹார்ட்வேருக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா இதுக்கெல்லாம் என்ன பதில் சொல்கிறது நீ ரீபே பண்ணுவேன்னு சொல்லி நான் லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் என் லேப்டாப் ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் தான் பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா நான் பண்ண மாட்டேன் இப்படி ஒருத்தர் சொன்னால் என்ன சொல்கிறது ஒன்று அதுக்கு பதில் சொல்லணும் இல்லைன்னா பணம் தான் கரெக்டு தானே நீங்கள் லினக்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களா விண்டோஸ் யார் விண்டோஸ் விண்டோஸ் சிக்கு முடிச்சிருவோம் விண்டோஸ் சரி நான் ஒரு பாயிண்ட் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இதில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் லேப்டாப் கொடுக்குதா அதை விட குறைச்ச குறைஞ்ச கான்ஃபிகரேஷனில் பொதுவாக வெளியில் லேப்டாப்ஸ் இல்லை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற லேப்டாப்லேயே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரெண்டு ஓஎஸ்ஐ போட்டு தான் கொடுக்குது ஒன்று விண்டோஸ் இன்னொன்று பாஸ் அப்படிங்கிற பேரில் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட பாலிசியே ஓப்பன் சோர்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி அது இந்தியாவில் லீடிங் ஐடியில் பாலிசியில் லீடிங்கில் இருக்கிற ஸ்டேட்ஸில் ஒன்று தமிழ்நாடு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது உங்களுக்கு எத்தனை வயசு இருக்கும்னு நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பிறக்கவே பிறந்திருக்கவே இல்லாத ஆளுங்கள்லாம் இருப்பீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதுலேயே தமிழ் இன்டர்நெட் கான்ஃபரன்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நடத்தினாங்க இன்னும் பத்து இருபது வருஷத்தில் இன்டர்நெட்னு ஒன்று பெருசாக வந்துடும் அப்போ அதில் தமிழ் இல்லைன்னா நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆவாங்க இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டுமே இன்டர்நெட்னு இருக்கும் அப்போ தமிழ் அதில் கட்டாயமாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு டாக்டர் அனந்த கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் வந்தார் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலராக இருந்தார் அவரை வச்சு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நடத்தினார் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் அதே மாதிரி தமிழ் யூனிகோடு தான் பெரிய ஹிஸ்ட்ரி உண்டு தமிழ் யூனிகோடு ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் எடுத்து எப்படி இப்போ நம்ம டைப் பண்ணுறோம்ல ஆண்ட்ராய்டில் தமிழில் டைப் பண்ணுறோம் வாட்ஸ்அப்பில் தமிழ்லலாம் டைப் பண்ணுறோம்ல தமிழ் மீம்ஸ்லாம் எத்தனை பார்க்குறோம் அதுக்கெல்லாம் பின்னாடி அவ்வளோ பெரிய ஃபைட் இருக்கு எப்படி த
தமிழ்நா இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட பாலிசியே இதை சப்போர்ட் பண்ணுறது இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி அதுதான் பாரத் ஆப்ரே ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு அவங்க பாஸ் அப்படின்னு உபுன் டூவை லினக்ஸில் உபுன் டூன்னு ஒன்று இருக்குது உபுன் டூவை எடுத்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி இந்தியாவுக்காக மாற்றி பாஸ்ங்கிற பேரில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுது அந்த ஆப்ரேட்டிங் இப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே ரிலீஸ் பண்ணி அதை நம்ம கவர்மெண்ட்டே சப்போர்ட் பண்ணலன்னா தப்பு இல்லை அதனால் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறத பாஸ்ங்கிற பேரில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்குது அப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற லேப்டாப்லேயே அதாவது லோ கான்ஃபிகரேஷன் லேப்டாப்லேயே விண்டோஸும் இருக்கலாம் லினக்ஸும் இருக்கலாம்னா அப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் விண்டோஸும் லினக்ஸும் ஒருவேளை கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பாக இருந்தால் இன்ஸ்டாலேஷனே தேவையில்லை அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கிற லேப்டாப்க்கு ஹார்ட்வேருக்கு எந்த இஷ்யூவும் வந்துடாது கரெக்டா லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுல எந்த இஷ்யூவும் வந்துடாது இந்த பாயிண்ட் வேலிடா அது எப்படி ரெண்டு ஒன்றே ஒரே ஒரே நான் ஒரு சிம் இன்ஸ்டால் மொபைலில் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு சிம் போட்டாலே என்னோடய பேட்ரிக்கு நான் டெய்லி சார்ஜ் போட வேண்டியது ஒரு சிம் போட்டால் ஒன்றரை நாள் ரெண்டு நாள் வருது ரெண்டு சிம் போட்டால் ஒரே நாளில் ட்ரெயின் ஆகிடும் அது எப்படி ரெண்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் போட்டு என்னோடய ஹார்ட்வேர் இதை தாங்குது சும்மா சொல்கிறாங்களா இல்லை நம்புற மாதிரி இருக்கா நம்புற மாதிரி இல்லை இருக்கா ஆனால் கொஸ்டின் கரெக்டாக இருக்கா என்ன பண்ணுவோம்னா டுவல் பூட் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு டைமில் டுவல் பூட்டிங்கில் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஆனால் இப்போ ஏன் சிம்மு ரெண்டு போட்டால் பேட்ரி ட்ரெயின் ஆகுது இல்லை லே சீக்கிரம் பேட்ரி போகுது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்னா ரெண்டு சிம்மும் ஒரே டைமில் ஆக்டிவாக இருக்கும் ரெண்டு சிம்மும் ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் ட்ரெயின் ஆகும் ரெண்டு சிக்னலையும் ரிசீவ் பண்ணணும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் டுவல் பூட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டுவல் பூட் இன்ஸ்டலேஷன் போனீங்கன்னா ஒன்று விண்டோஸ் இல்லைனா லினக்ஸ் ஏதாவது ஒன்று தான் ஒரு டைமில் ரன் ஆகும் ஏதாவது ஒன்று ரன் ஆகிறது பிரச்சனை கொடுக்காது இதில் இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் குள்ள லினக்ஸ் விண்டோஸ் குள்ள லினக்ஸ் இல்லையா லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் குள்ள விண்டோஸ் இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை விர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் போனீங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப்போட ஹார்ட்வேர் அஃபெக்ட் ஆகும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது உங்கள் லேப்டாப் ஸ்லோவாக விர்ச்சுவல் பாக்ஸ்னால் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்குள்ளே இன்னொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்போ ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆன் ஆகி அது இன்னொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமையே ரன் பண்ண வைக்கணும் அப்படி ரன் பண்ண வைக்கிறது விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் ஆரக்கல் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் போனீங்கன்னா உங்களோட லேப்டாப் ரெண்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை தாங்கிறதுல பிரச்சனை கொடுக்கலாம் டுவல் பூட் போனீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே வராது இந்த ரீசன்ஸ் தான் எவ்வளோதான் அப்போ ஹார்ட்வேர் பற்றி இது தவிர மீதி இருக்கிற எல்லாமே மனசளவில் இருக்கிற கேள்விகள் நான் வந்து லினக்ஸ் எப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணேன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி லினக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணேன் இப்போ லினக்ஸ் பற்றி எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஓப்பன் சோர்ஸு அது நல்லது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நானும் அப்போ நம்மளும் வீட்டுக்கு வந்து விண்டோஸோடு சேர்ந்து லினக்ஸ் டுவல் பூட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அப்படின்னு இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆனால் இப்போ சொன்னாங்கல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது விண்டோஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு தடவை சிஸ்டம் ஆன் பண்ணும்போதும் லினக்ஸ் போகிறீங்களா விண்டோஸ் போகிறீங்களான்னு கம்ப்யூட்டர் கேட்கும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டால் பண்ணி முதல் ஆறு வருஷம் நான் விண்டோஸ்க்கு தான் போவேன் பயம் இல்லை தயக்கம் இது ஈஸியாக இருக்குது தெரிஞ்சதாக இருக்குது நம்ம எதுக்கு அதுக்கு போயிட்டு இது ஈஸியாக இருக்குது தெரிஞ்சதாக இருக்குது இப்படியே எத்தனை வருஷம் ஆறு வருஷம் அப்போது அப்போ நீங்கள் என்ன பயமோ இல்லை தயக்கமோ இல்லை எந்த கம்ஃபர்ட்னஸை நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதில் நான் உங்களுக்கு பல வருஷம் சீனியர் கரெக்டு தானே அப்போது உங்களோட பயத்தையோ தயக்கத்தையோ இல்லை கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் பேசுகிறதையோ என்ன இப்படி படிக்க வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுள் பற்றி பேசுகிறீங்க படிக்க வந்திருக்கீங்க என்ன இப்படி தயங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கான தகுதி எனக்கு உண்டா கிடையாது கேட்கக்கூடாதுல்ல நானே ஆறு வருஷம் பயந்தாங்கொலி நான் என்ன உங்களை கேட்குறது கரெக்டாக ஆனால் ஒன்றும் சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல அறிவாளி மற்றவர்களுடைய தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறான் முட்டால் தன்னுடைய தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவான் தானே தப்பு பண்ணி தப்பு பண்ணி கற்றுக்கிட்டவன் முட்டால் மற்றவன் தப்பு பண்ணியிருக்கான் அதை பார்த்தாலே தெரியுது இப்போ நான் உங்ககிட்ட நான் தான் முட்டாளாக இருந்துட்டேன் ஒரு ஆறு வருஷம் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஒரு முட்டால் உட்காந்துருக்கேன் ஆறு வருஷம் இந்த கம்ஃபர்ட்னஸ் இதை பார்த்து ஹெசிடேஷன் இதுலேய
ஆனால் அது அவ்வளோ வேலிடு கிடையாதுங்க நானும் இப்படி தாங்க ஒரு ஆறு வருஷம் ஏமாந்து போயிட்டேன் நீங்கள் தயங்காமல் இதில் இறங்க இப்போ இதில் வேறு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா இப்போ லினக்ஸ் பற்றி பேசுகிறதுல வேறு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா அப்போ லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன் லினக்ஸ் மின்ட் டாட் காம் இங்கே தான் நம்ம போய் லினக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் லினக்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லினக்ஸ் ஃப்ளேவர்ஸ் நிறைய சொல்லுவாங்க லினக்ஸோட ஃப்ளேவர்ஸ் நிறைய சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறது இந்த லினக்ஸ் மின்ட்டு தான் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னென்னலாம் தேவைப்படும் நீ திடீர்னு ஓஎஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்கிற எனக்கெலாம் அது இன்ஸ்டாலே பண்ண தெரியாது என்னோடய பழைய ஆ இதில் முக்கியமான இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குல்ல ஏதாவது தப்பு தப்பாக பண்ணி என்னோடய விண்டோஸ் போயிடுச்சுன்னா அப்படி ஒரு கேள்வி வேறு இருக்குது இன்ஸ்டாலேஷனில் அதை பேசுவோம் சரியா லினக்ஸ் மின்ட்டுக்கு போங்க இதில் டவுன்லோடு இருக்கா இந்த டவுன்லோடை கிளிக் பண்ணுங்கள் கீழே வாங்க இதில் லினக்ஸ் சின்னமன் எடிஷன் இருக்கா சின்னமன் இருக்கா இதை டவுன்லோட் கொடுங்க இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டூ 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 பாயிண்ட் டூ ஜிபி இருக்கலாம் இதை டவுன்லோட் பண்ணுறது என்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ லினக்ஸை பென்ட்ரைவ் இதை இன்ஸ்டால் இதை டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு பென்ட்ரைவில் எடுத்து வைக்கணும் ஐடியாவை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா இப்போ நான் இந்த லினக்ஸ் இன்ஸ்டலேஷனில் என்னென்னலாம் உங்கள் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் லேப்டாப் ஆன் பண்ணுறீங்க உங்களோட கற்பனையே வச்சுக்கோங்க லேப்டாப் பவர் பட்டனை ஆன் பண்ணுறீங்க பவர் பட்டனை ஆன் பண்ணதுலேருந்து உங்களோட ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆகும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற டைம் தான் பூட்டிங் டைம் அப்படின்னு உங்கள் கிட்டே சொல்கிறேன் கரெக்டாக அப்போ பூட்டிங் டைம்னால் என்னதுன்னா உங்களோட ஹார்ட்வேர் உங்களோட ஸ்பீக்கர் உங்களோட கீபோர்ட் உங்களோட ஸ்க்ரீன் எல்லாத்தையும் சிஸ்டம் ரெடி பண்ணுது நீங்கள் பவர் ஆன் கொடுத்த உடனே எல்லாத்தையும் சிஸ்டம் ரெடி பண்ணுது கரெக்டாக அப்படி சிஸ்டம் ரெடி பண்ணுற டைமில் தான் பூட்டிங் டைம்னு சொல்கிறோம் இது புரியுதா புரியுது அப்போ சிஸ்டம் இதெல்லாம் ரெடி ஆன உடனே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யாருன்னு பார்த்து அதோட லாகின் ஸ்க்ரீனில் போய் நின்றோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவசரப்பட்டு விண்டோஸ்க்கு போயிடாத விண்டோஸ்க்கு போயிடுச்சுன்னா திரும்ப விண்டோஸ்க்குள்ளே போய் லினக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாதுல்ல அப்போ பூட்டிங் டைம்லேயே ஒவ்வொரு லேப்டாப்பில் ஒவ்வொரு கீ இருக்கும் எஃப் டூவோ இல்லை எஃப் டுவெல்லோ ஏதோ ஒரு கீ இருக்கும் லெனோவாக்கு ஒன்று இருக்கும் டெல்லுக்கு ஒன்று இருக்கும் ஏஎஸ்எருக்கு ஒன்று இருக்கும் நெட்டில் தேடிக்கலாம் இல்லை அதுக்கான வீடியோஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு தரேன் அதுக்கான மெட்டீரியல்லாம் தரேன் இதை ப்ரெஸ் பண்ணணும் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி என்னோடய பென்ட்ரைவில் நான் லினக்ஸை வச்சுருக்கேன் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுன்னு சொல்லணும் வழக்கமாக சாஃப்ட்வேரை யார் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்போம் நம்ம விண்டோஸ் போட்டிருப்போம் பிஎல்சி மீடியா பிளேயரை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் நம்ம விண்டோஸ் போட்டிருப்போம் குரோமை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம விண்டோஸே வேண்டான்னு சொல்லி ஹார்ட்வேர் கூட டேரெக்டாக போய் நிற்கிறோம் கரெக்டாக அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த டூ 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 பாயிண்ட் டூ ஜிபி சைஸில் லினக்ஸ் இருக்குமா இதை பூட்டபுளாக மாற்றணும் பூட்டபுள்னா இதுவே ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி உங்களோட பென்ட்ரைவில் இருந்து ஒரு 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 ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன் ஆகும் அப்படி ரன் ஆ அப்படி ரன் ஆனால் தானே அதை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ஏன்னா விண்டோஸ்க்கே போகலை நீங்கள் விண்டோஸ்க்கே போகாமல் இங்கே வந்து நிற்கிறீங்க அப்போ விண்டோஸ்க்கு போனீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை விண்டோஸ்க்கே போகாமல் இங்கே வந்து நிற்கும்போது அது ரன் ஆகணும்ல அப்படி ரன் ஆகிறதுக்கு முதல்ல உங்களோட டவுன்லோட் பண்ணுற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை பூட்டபுளாக மாற்றணும் ஐயோ எனக்கு பூட்டபுளாக மாற்ற தெரியாது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அது எல்லாத்துக்குமான வீடியோஸ் இருக்குது தமிழில் இருக்குது இங்கிலீஷில் இருக்குது மெட்டீரியல்லாம் நிறைய இருக்குது கவலையே பட வேண்டாம் அப்போ பூட்டபுளாக ஃபஸ்ட்டு அதை மாற்றி வச்சுக்குவேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பென்ட்ரைவில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நான் பென்ட்ரைவில் ஒரு ஃபோர் ஜிபி பென்ட்ரைவ் வச்சுக்கோங்க நான் டவுன்லோட் பண்ணுவேனா டவுன்லோட் பண்ணுவோன்னா டவுன்லோட் பண்ணி இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னங்க அதை பூட்டபுளாக மாற்றி வச்சுங்க செகண்ட் ஸ்டெப் மூணாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா பூட்டபுளாக மாற்றி வச்சதை என்னோடய ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆகி விண்டோஸ் வரும்ல அதுக்கு முன்னாடியே எஃப் டூவையோ இல்லை எஃப் டுலையோ எஃப் டென்னையோ ஏதோ என்ன விடாமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா பூட் மேனேஜர் அப்படிங்கிற ஸ்க்ரீன் வந்துடும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க வேறு வேறு பேரில் இருக்கலாம் ஐடியா இது தான் அப்போ நான் அங்கே போய் அந்த பூட் மேனேஜர்கிட்ட என்ன சொல்லணும்னா இப்போ முன்னாடி நான் விண்டோஸ் மட்டும்தான் வச்சுருந்தேன் இப்போது நான் பென்ட்ரைவ் வச்சுருக்கேன்ல அதில் லினக்ஸ் இருக்கு
இப்போ பூட் மேனேஜருங்கிற சாஃப்ட்வேர் கிட்ட நம்ம போய் இந்த லினக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுரு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் லினக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருவார் அப்புறமா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை லேப்டாப் ஆன் பண்ணும்போதும் பூட் மேனேஜர் உங்ககிட்ட முன்னாடி பூட் மேனேஜர் கையில் ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இருக்கும் அவர் போய் அதை டைரெக்டாக கொண்டு போயிடுவார் இப்போ பூட் மேனேஜர் கையில் ரெண்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும் நான் விண்டோஸ்க்கு போகவா லினக்ஸுக்கு போகவா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது உங்ககிட்ட கேட்பார் நீங்கள் எதுக்கு போகணும்னு சொல்கிறீங்களோ அதுக்கு போயிடுவார் அப்போ பூட் மேனேஜரை தாண்டி இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கல்ல அப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா ஸ்பேஸ் எவ்வளோ வேணும்னு சொல்லணும்ல சும்மா ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது ஜிபி ஒதுக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு குறைய உங்கள் ஹார்ட்வேரில் நான் நினைக்கிறது குறைஞ்சது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி மினிமமாக டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி இருக்காதா அவங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் அதில் ஒரு நூற்றம்பது ஜிபி விண்டோஸ்க்கு வச்சுக்கிட்டா கூட ஒரு நூறுலேருந்து ஒரு நூற்றம்பது ஜிபி லினக்ஸுக்கு வச்சுக்கோங்க ஒன்றே ஒன்று இப்போ மொத்தம் இரநூத்தம்பது ஜிபியவும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க அதில் ஒரு நூற்றம்பது இப்போ பிரித்து வச்சுருப்பாங்க சி ட்ரைவ் டி ட்ரைவ்னு பிரித்து வச்சுருப்பாங்கல்ல அந்த இரநூத்தம்பது ஜிபியில் போய் எனக்கு ஒரு நூற்றம்பது ஜிபி கொடுன்னு கேட்குறீங்க நான் ஒரு டவுட் கேட்கட்டுமா இதில் இந்த இரநூத்தம்பது ஜிபியில் தானே விண்டோஸ் ஓஎஸும் இருக்கும் ஒரு வேலை நான் இந்த இடத்தையே கொடுன்னு நான் பூட் மேனேஜர்கிட்ட போய் கேட்டேன்னா பூட் மேனேஜர் அந்த இடத்த கொடுத்துருவார் அந்த இடத்த கொடுத்துட்டா அங்கே இருக்கிற விண்டோஸ் போயிடும் போயிட்டு லினக்ஸ் போய் உட்காந்து நான் பார்த்து இந்த இடத்தையோ இந்த இடத்தையோ கேட்கணும் ஒருவேளை தப்பு பண்ணிட்டா தப்பு பண்ணிட்டா விண்டோஸ் போயிடும் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நான் மேனுவலாக ஏதாவது விண்டோஸ் இருக்கிற இடத்த மேனுவலாக நான் செலக்ட் பண்ணிட்டா அதனால் அந்த ஒரு ஸ்டெப்பில் மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கேர்லெஸ்ஸாக நான் சும்மா இதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா போனது போனது தான் பூட் மேனேஜர் கையில் அடுத்து விண்டோஸ் கிடையாது ஒன்றே ஒன்று என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சேஃப்டிக்கு இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமான ஃபைல்ஸ் ஃபோட்டோஸ் ஏதாவது விண்டோஸில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதோட ஒரு காப்பி இந்த இன்ஸ்டலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஒரு காப்பி எடுத்து கூகுள் ட்ரைவ்லேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை விண்டோஸ் போனால் பிரச்சனை கிடையாது திரும்ப விண்டோஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் விண்டோஸ் கீ வேணும்ல அந்த கீயை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு ஸ்டெப்பில் நீங்கள் தப்பு பண்ணால் தப்பு நடக்கும் நைன்டி நைன் பெர்சன்டேஜ் இதுக்கு வழி இல்லை தப்பு பண்ண மாட்டோம் கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ணுவோம் இருந்தாலும் அந்த ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஆக்சிடெண்ட் ஆனால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்போ லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் சரியா இவ்வளோ தான் நமக்கு வேணும் வேறு நீங்கள் லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி இதுக்கு இதை மொத்தமாக இந்த ப்ராசஸ்ஸை பண்ணுறதுக்கு சரியா டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை பண்ணுறதுக்கு இருபது நிமிஷம் ஆகும் மொத்தமாக இவ்வளோ நே நான் எவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் லினக்ஸுக்கு அவ்வளோ நேரம் கூட ஆகாது அதிகபட்சமாக உங்களுக்கு நீங்கள் தயங்கி தயங்கி நெட்டில் பார்த்து பார்த்து பண்ணுறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவர் ஆகும் அதுக்கு மேலே டைம் ஆகாது சரியா ஒன்றே ஒன்று இதை பண்ணும்போது ஒரு இன்டர்நெட்டோட ஒரு மொபைல் ஏதாவது ஒன்று கையில் வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு டவுட்டுனா நெட்டில் தேடணும் இல்லை ஏன்னா இங்கே சிஸ்டமில் பார்க்க முடியாது அதை கையில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபோர் ஜிபி பென்ட்ரைவ் வச்சுக்கோங்க ஒன்றே ஒன்று இருந்தால் போதும் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ணனா கூட ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் அதிலேயே பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதான் லினக்ஸில் தேவைப்படும் அதில் ஏன் லினக்ஸில் அப்போ லினக்ஸில் இவ்வளோதான் மொத்தமாக நான் சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட் லினக்ஸில் லினக்ஸ் மின்ட்டை சொல்கிறோமா லினக்ஸில் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லினக்ஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்னு டிஸ்ட்ரோ அப்படின்னு லினக்ஸில் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க ஆர் சரியா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இப்போ லினக்ஸ் வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃபிலாசபி தான் இன்றைக்கி நான் பேசணும் அதை அடுத்து சொல்கிறேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்னால் என்ன அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நான் போய் நான் நெட்டில் போய் தேடுறேன் எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்னென்னு தெரியல நான் போய் நெட்டில் போய் தேடுறேன் லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்னு நான் போய் தேடுறேன் இதுதான் ஆக்சுவலாக லினக்ஸோட ஃபேமிலி ட்ரீ எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இவ்வளோ இருக்கும் இதில் தான் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம வச்சுருக்கிற லினக்ஸ் மின்டெல்லாம் இங்கே தான் எங்கேயாவது டூ தௌசண்ட் லெவன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக லினக்ஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்னால் இப்படி தான் இருந்த பண்ணுறோம் இந்த டைக
விண்டோஸ்ல விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் நைன் டென் லெவன் இப்படி ஒரு அஞ்சாறு இருக்கா அது மாதிரி லினக்ஸ்ல இவ்வளோ இருக்கு இதுல எதை வேணாலும் நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஒவ்வொன்றுல ஒவ்வொரு பிளஸ் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுல ஒவ்வொரு மைனஸ் இருக்கலாம் இப்ப நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கிறது இதுல எதை சூஸ் பண்ணிருக்கோம் லினக்ஸ் மின்ட் லினக்ஸ் உபுன் டூ தான் எல்லாரும் ஒரு பிகினருக்கான சாஃப்ட்வேர்னு லினக்ஸ் உபுன் டூவை தான் சொல்லுவாங்க அதனால தான் கவர்மெண்ட்டும் பாஸ்ங்கிற பேரில் லினக்ஸ் உபுன் டூவை தான் கொடுக்குது உபுன் டூவில் சின்ன சின்ன வேறு டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அதனால தான் உபுன் டூவுக்கு பதிலாக லினக்ஸ் மின்ட் கிட்டத்தட்ட மின்ட் வந்து லினக்ஸ் உபுன் டூவோட ஒரு ஃப்ளேவர் தான் அதனால தான் இவ்வளோ இருக்கு லினக்ஸுங்கிறது இதில் நம்ம இந்த லினக்ஸ் மின்ட்டோட லோகோ வந்து ஒரு இந்த லோகோ இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதிகபட்சமாக இதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு சொன்னேன் ஒன் ஹவர் உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் வேணும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் அவசரமே கிடையாது நல்ல ரிலாக்ஸ்டாக பண்ணுங்கள் நாளைக்கு காலையில் வரும்போது எல்லார் கையிலையும் லினக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்லாம் நான் சொல்லலை நல்ல ரிலாக்ஸ்டாக நான் இதுக்கான லினக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான வீடியோஸ் தமிழில் இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் ஏன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா பக்குன்னு இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது ஆனால் ஒரு கேள்வி இதில் சேர்த்து கேட்கலாமா இப்போ எங்கள் அப்பா அங்கே எங்கள் அப்பா இருக்காங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சி வயசு ஆயிடுச்சு திடீர்னு மொபைலில் ஜூம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் பயமாக இருக்குமா இருக்காங்க அதே பயம் தான் நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மேலே இருக்கும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் வரல லாஜிக்கல் திங்கிங் வரலன்னு நான் பயம் தான் ஒரு நியாயம் இருக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக நான் பயப்படணும் இன்னொன்று அப்படி நானும் பயந்தேங்க அதில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு உங்கள் முன்னாடியே உட்காந்து ஒருத்தர் சொல்கிறான் அதுக்கப்புறமும் இல்லை இல்லை நீ பயந்தாலும் நானும் உன் கூட சேர்ந்து பயந்துக்குவேன் அப்படிங்கிறதுல நியாயமே இல்லை இல்லை கரெக்டா அப்போது நியாயப்படி பார்த்தாலுமே நம்ம அதை கற்றுக்க வேண்டிய ஒன்று தான் இதில் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் கடையில் போய் லினக்ஸ் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஐநூறுரூவா அறநூறுரூவா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க தயவு செய்து அதை பண்ணிடாதீங்க அஞ்சு வெறும் அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா கூட பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது எனக்கான லேர்னிங் எனக்கு எவ்வளோ காசு இருக்குங்கிறது எவ்வளோ சீப்பாக நான் அந்த வேலையை முடிக்கிறேங்கிறது இல்லை ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷனுங்கிறது எனக்கான லேர்னிங் இவ்வளோ நாள் கம்ப்யூட்டரை கையில் வச்சுருக்கேன் ஆமாம் கரெக்டு தானே ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இல்லாமல் நான் நான் எந்த ஃபீல்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேனோ அந்த ஃபீல்டோட பேஸ் சாஃப்ட்வேர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்போ நான் அந்த ஃபீல்டிலே பத்து இருபது வருஷம் இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு இதை போய் பார்த்து நான் பயப்படுறது முதல்ல அந்த ஃபியரை அடித்து உடச்சிடணுங்கள ஆனால் அது உடனே நான் சொல்கிற ஒரு மணி நேரத்தில் உடையாது நீங்கள் ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் பாருங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வைங்க இதை இதெல்லாம் பண்ணணும் இதை இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல எழுதி வைங்க ஒரு ரெண்டு வீடியோவோ மூணு வீடியோவோ பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு க்ரிப்பு கிடச்சிருமா ஓகே இதுதான் ப்ரொசீஜர் இவன் சொன்ன பூட் மேனேஜர் இங்கே தான் வருது இந்த இடத்துல தான் நம்ம எஃப் டூவை ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இந்த இடத்துல தான் பென்ட்ரைவ் பென்ட்ரைவில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேரை முதல்ல பூட்டபுளாக எப்படி மாற்றுறது அப்போ நான் பூட்டபுளாக மாற்றுறது எப்படி அதுக்கப்புறம் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணுறது எப்படி அதுலேருந்து இன்ஸ்டலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி பூட் மேனேஜரை பார்க்குறது எப்படி இவ்வளவும் நான் கற்றுக்க போகிறேன் இவ்வளோத்தையும் நான் கற்றுக்குவா இல்லை என் கையில் இருக்கிற காசை கொடுத்து இன்ஸ்டலேஷனை முடிச்சிடுவோம் இது ஃபெயிலியர் ஆனாலும் பரவாயில்ல இன்ஸ்டலேஷன் ஃபெயிலியரே ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் ஃபெயிலியரே ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் கற்றுக்கிறேன் எனிவே உங்களுக்கு உங்கள் கிட்டே இருக்கிற ஹார்ட்வேருக்கு ஒன்றும் ஆகாதுங்கிறதுக்கு அஷூரன்ஸ் இருக்குது உங்கள் கிட்டே இருக்கிற விண்டோஸ்க்கும் ஒன்றும் ஆகாதுங்கிறதுக்கு அஷூரன்ஸ் இருக்குது வேறு எதுக்கு நான் பயப்படுறது கரெக்டாக அப்போ நான் உங்கள் கிட்டே வைக்கிற ஃபஸ்ட்டு ரெக்வஸ்ட் உங்களோட எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் தயங்கி நிற்கிறீங்களோ அந்த தயக்கத்தை உடைப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பெரிய லீப் ஸ்டெப் வந்து லினக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரிலாக்ஸ்டாக பண்ணுங்கள் பதறாமல் பண்ணுங்கள் நான் அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் என்ன தான் ஒருத்தர் சொன்னாலும் அந்த பதற்றம் ஊட்டிக்கிட்டே வரும் என்ன அந்த பதற்றம் தான் உங்களை தப்பு பண்ண வைக்கும் நான் இந்த இடத்துல ஒன்று சொன்னேன்னா ஒரு பெர்சன்டேஜ் நீங்கள் தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னு அந்த ஒரு பெர்சன்டேஜ் நீங்கள் நீங்களாக இருந்தால் அந்த தப்பு நடக்காது நீங்கள் பதற ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா எதை கிளிக் பண்ணுன்னு தெரியாமல் அந்த இடத்துல சும்மா இருந்தாலே ரெண
அது மாதிரி ஓஎஸ் இன்ஸ்டலேஷன் எனக்கு இப்போ தெரியும் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு ஹாப்பினஸ் இருக்கணும் அந்த ஹாப்பினஸுக்கு தான் ட்ராவல் பண்ணும் அப்போ இதை முடிச்சிருங்க இதுதான் நமக்கு ஏன் லினக்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதுக்கான வீடியோஸ் தமிழ் வீடியோஸ் இதுக்கான டுட்டோரியல் எல்லாமே உங்களுக்கு குரூப்பில் அனுப்பிச்சு வைக்கிறோம் நாங்களே உட்காந்து இதை உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் தான் ஆனால் அதில் உங்களுக்கு எந்த ஹாப்பினஸும் இருக்காது நாளைக்கு நீங்கள் கம்பெனிக்கு போயும் லினக்ஸுனா யாராவது எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டிங்களா அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்லேயே இருப்பீங்க இப்போ ரிலாக்ஸ்டாக தான் இருக்கீங்க கரெக்டாக கம்பெனிக்கு போய் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யும் போது இருக்கிற ப்ரெஷரும் இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ரெஷரும் ஈக்குவல் இல்லை இப்போ ரிலாக்ஸ்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒருவேளை நம்ம டீம்லேயே யாராவது இதை ஏற்கனவே பண்ணால் ஏற்கனவே யாராவது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த கிளாஸே போர் அடிச்சுட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும்டா அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினச்சிட்டு இருப்பாங்க தப்பு இல்லை இல்லை அப்படி யாராவது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்க பிகினராக கூட இருக்கலாம் ஃப்ரெஷராக கூட இருக்கலாம் அப்படி யாராவது இந்த லினக்ஸ் இன்ஸ்டலேஷனில் எக்ஸ்பர்டைஸ் தான் யாராவது இருந்தீங்கன்னா குரூப்பில் நீங்களே சொல்லுங்கள் இல்லை நான் எக்ஸ்பர்ட்லாம் கிடையாது ஆனால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓஎஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் நான் யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னா ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்களே குரூப்பில் சொல்லுங்கள் வாலண்டியராக வாலண்டியராக நான் என்ன கேட்குறேன்னா யாராவது கஷ்டப்படுறீங்கனாலும் குரூப்பில் சொல்லுங்கள் நான் இந்த இடத்துல கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு யாராவது முடிஞ்சால் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு டெலகிராம் வீடியோ கால் போதும் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது இப்போ இருக்கிற தயக்கத்தையும் பயத்துக்கும் மைண்டில் வச்சுட்டு சொல்கிறேன் மற்றபடி ஏ அப்பா இவனே இவ்வளோ சொல்கிறான்னா உண்மையிலே பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை தான் போல அப்படி மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது மனசுக்குள்ளே இவ்வளோ பேசினாலும் தயக்கம் போகாதில்ல அதுக்காக சொல்கிறேன் இதுதான் ஒய் ஷுட் ஐ கோ ஃபார் லினக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான பாயிண்ட் இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் எதிர் கேள்வி நல்ல கொஸ்டின் வேறு என்ன கேட்குறாருன்னா இவ்வளவும் சொல்கிற ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் லினக்ஸோட எந்த ஃப்ளேவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிர்ச்சியான பதில் சொல்லவா உங்களுக்கு கொடுக்குற எல்லா ஐடியில் வேலை பார்க்குறவங்க ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே குரூப்பில் இருக்காங்களா அவங்க லேப்டாப்பே விண்டோஸில் தான் இருக்கும் அவங்க லேப்டாப் இல்லை அவங்களுக்கு கம்ப அவங்க லேப்டாப் விண்டோஸில் இருக்கிறது அவங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் அவங்களுக்கு கம்பெனி கொடுத்த லேப்டாப்பே விண்டோஸில் தான் இருக்கும் லினக்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஏஐ போக முடியும் லினக்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் எம்எல் போக முடியும் லினக்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போக முடியும் லினக்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ஆக முடியும் எல்லாத்துக்கும் ப்ரூஃபே பார்த்தோமா நோக்கரியிலலாம் போய் அப்புறம் என்ன கம்பெனி எல்லாம் விண்டோஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஒன்று அப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட் தப்பாக இருக்கணும் இல்லை கம்பெனி எடுக்கிற ஸ்டாண்ட் தப்பாக இருக்கணும் விண்டோஸ் சாதாரணமாக சொல்கிறேன் ஒரு விண்டோஸ் ஹோம் யூஸரோட வேலை வந்து எனக்கு ஞாபகம் கரெக்டாக இருக்குன்னா பதினொன்னாயிரத்தி ஐநூறுரூபா இருக்கும் லினக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ காசே கிடையாது செக்யூர்டாகவும் இருக்குது ஒரு கம்பெனி என்ன ஸ்டாண்ட் எடுத்துருக்கணும் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வேலை பார்க்குற கம்பெனியில் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பத்தாயிரம் ரூபான்னா பத்தாயிரம் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எவ்வளோ ஆச்சு அப்புறம் ஏன் அவங்க விண்டோஸ் கொடுக்குறாங்க நீ பேசுகிறதுலாம் உண்மையாக இருந்தால் அவங்க லினக்ஸ் தானே கொடுத்துருக்கணும் உன்னையை நம்பி என்ன ஃப்ளேவர்னுலாம் கேட்டேன் கடைசியாக பார்த்தா லினக்ஸே கிடையாது போல தெரியுது அப்படின்னா இப்போ என்ன பதில் சொல்லுங்கள் கம்பெனி நடத்துறவருக்கு லினக்ஸ் பத்தி ஐடியா இல்லாம இருக்குமா நான் ஒரு பெரிய ஐடி கம்பெனி வச்சு நடத்துறேன் கரெக்ட் தானே நான் நினைச்சா சும்மா லாஜிக்கலா பேசுறேன் நான் நினைச்சா ஒரு பெரிய தென்னந் தென்னந்தோப்பு வச்சு அந்த தென்னந்தோப்பு கீழே ஒவ்வொரு குடிசை போட்டு எல்லா ஐடி எம்ப்ளாயிஸையும் உட்கார வச்சு வேலை பார்க்க சொல்லலாம் இயற்கைக்கும் ரொம்ப நல்லது நான் அது பண்ணுவேனா இல்லை ஒரு பெரிய பிளாக் ஒரு பெரிய ஐடி பார்க்கில் இடத்த வாடகைக்கு எடுத்து லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி ஏசி போட்டு கொடுக்கணும் கௌரவம் தான் என்கிட்ட நிறைய காசு இருக்குங்கிறத உங்ககிட்ட எப்படி தான் காட்டுறது தென்னந்தோப்பு கீழே வேலை பாருங்கன்னு சொன்னால் நல்லது தான் உங்களுக்கும் நல்லது எனக்கும் நல்லது நான் பண்ணுவேனா நீங்கள் ஓனராக இருந்தாலும் பண்ண மாட்டீங்க அப்படி தானே இருக்குது அப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனி ரன் பண்ணுறாங்க சோஃபோவில் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணால் மேக் கொடுக்குறாங்கங்கிறதே ஒரு ப்ரௌடாக வெளியில் பேசுகிறோம்ல நம்மளும் சேர்ந்து தானே பேசுகிறோம் அப்போ மேக் கொடுக்குற ஒரு கம்பெனியை நீங்கள் கௌரவமாக பார்ப்பீங்க அது அவங்களுக்கு ஒர்க் என்கிரான்மெண்ட்டை நல்லா ரெடி பண்ணி கொடுக்கும் 
ஜாயின் பண்ண டே ஒன் உங்கள் கையில் எல்லார் கையிலையும் மேக் ஓஎஸ் கொடுத்து உங்கள் ஓனர் உங்களை வந்து பார்த்தாருன்னா நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க நல்ல மனுஷன் பா ஒன்றரை லட்ச ரூபா லேப்டாப்பை நம்மளை நம்பி கொடுத்துருக்காரு அது நீங்கள் திரும்ப உங்களோட லாயல்ட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அவங்க சைடு பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதை தப்பு சொல்ல முடியாது இல்லை நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஹோம் யூசர்ஸ்க்கான விண்டோஸ் இல்லை சர்வர்னு ஒன்று பேசுவாங்க வெப் சர்வர்னு பேசுவாங்க அப்ளிகேஷன் சர்வர்னு பேசுவாங்க வேலை பார்க்குறவங்க கிட்டயே கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் புட்டின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க புட்டி என்ன பண்ணுவோன்னா விண்டோஸ்லேருந்து ஃபைலை மூவ் பண்ணி யூனிக்ஸுக்கோ லினக்ஸுக்கோ வச்சு கொடுக்கும் இந்த மாதிரி புட்டிங்கிற சாஃப்ட்வேர் மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கலாம் ஃபைல் மூவ் பண்ணுறது இந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்ளிகேஷன் சர்வர் சைடு போகிறீங்க டெக்னிக்கலாக ரொம்ப மூவ் ஆகுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூனிக்ஸ் நாலேஜோ விண்டோஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களே பேசிக் யூனிக்ஸ் கமெண்ட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க சிடின்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது எல்எஸ்ன்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இதெல்லாம் அவங்களும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அதனால் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகும்போது ஒரு பாயிண்ட் தானே நான் விண்டோஸ் செவன் யூஸ் பண்ணுறேன் இண்டஸ்ட்ரி விண்டோஸ் டென் யூஸ் பண்ணுது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இருக்காது இல்லை இருக்காது அது மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரம் எனி ஆப்ரேட் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு லினக்ஸ்லேருந்து நான் மின்ட்டுலேருந்து உபுல் டூக்கு போகணும் உபுல் டூலேருந்து காலி லினக்ஸுக்கு போகணும் உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் பேஸ் கமேண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் இன்னொரு கேள்வி வேறு இருக்குது இதோட சேர்ந்து இத்தனை ஃப்ளேவர் எதுக்கு இத்தனை ஃப்ளேவர் நல்லதா கெட்டதா விண்டோஸ்லாம் எவ்வளோ கம்மியா விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் நைன் டென் லெவன் டீசெண்டாக இருக்குல்ல இது வத 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 வதன்னு இத்தனை ஃப்ளேவர் வேணுமா கரெக்டா தப்பா கரெக்டா ஒரேக்கம்பெனி ஹோண்டாவில் எதுக்கு அத்தனை ஃப்ளேவர் அத்தனை டைப் ஆஃப் யூசஸ் ஒரு லேடியும் வீட்டில் இருக்கிற ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து அந்த வண்டியை ஓட்டணும் ரெண்டு பேரில் யார் வேணாலும் ஓட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க என்ன ஹோண்டாவில் என்ன வண்டி வாங்கி கொடுத்துருது ஆக்டிவா 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 கரெக்டாக ஒரு காலேஜ் போகிற ஸ்டூடெண்ட் இருக்கார் ஒரு பையன் இருக்கார் அவர் ஆக்டிவாக விரும்பாமல் இருக்கலாம் அவர் ஹோண்டாவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கை கேட்கலாம் கரெக்டாக அப்போ நீடு பொறுத்து தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உருவாகுது பொதுவாகவே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பொதுவாக இண்டஸ்ட்ரியோட சர்வைவலுக்கு இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் என்ன அப்படின்னா கார்பரேட்ஸ்கிட்ட தான் வேலை பார்க்குறோம் ஆனால் கார்பரேட்ஸ்கிட்ட வேலை பார்த்தாலுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா சாஃப்ட்வேரும் கம்யூனிட்டி ட்ரிவன் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பேசுவாங்க இப்போ ரெண்டு வார்த்தை வந்துருச்சா கம்யூனிட்டி அப்படின்னா இப்போ ஹிட்டாக இருக்கிற எந்த கோர்ஸை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஏடபிள்யூஎஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏடபிள்யூஎஸ் குள்ளே போ போய் பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸோட கோர் கர்னல் லினக்ஸ்ன்னு பேசுவாங்க ஆண்ட்ராய்டு எடுத்துக்கோங்க ஆண்ட்ராய்டு ஓப்பன் கம்ப்ளீட்டாகவே ஆண்ட்ராய்டு ஓப்பன் சோர்ஸ் அதோட கோர் கர்னல் லினக்ஸ்ன்னு பேசுவாங்க பிஹெச்பின்னு ஒரு லாங்குவேஜ் படித்தா வெப் டிசைன் பண்ணலாம் பைத்தான்னு ஒரு லாங்குவேஜ் படித்தா டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆகிடலாம் டேட்டா அனாலிஸ்ட் ஆகிடலாம் ஜாவா படித்தா வெப் அப்ளிகேஷனுக்குலாம் ஸ்ப்ரிங் பூட் இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது எந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வேணாலும் ஜாவா படித்தா போயிடலாம் ஆங்குலர் படித்தா வெப் டிசைனிங்கெலாம் சூப்பராக வேலை செய்யலாம் ரியாக்ட் படிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வெளியில் விசாரித்து வச்சுருக்கிற இல்லை க்ளோ எனி எனி திங் எம்எல்ஏ எதுக்கு நீங்கள் இல்லை டெவாப்ஸுக்கு போய் நான் நான் போய் ஜென்கின்ஸ்னு ஒரு டூல் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மேவன்னு ஒரு டூல் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் டூல்ஸ் டெவாப் சைடு யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் ஹியூபர் நெட்டிஸ்னு ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி நீங்கள் எதை வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள் இது எதுவுமே செலினியம் ஆட்டோமேஷன் போகிறீங்கன்னா செலினியம்னு ஒன்று இருக்குது ஆப்பியம்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் எதை வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள் இது எதுவுமே கார்பரேட் டெவலப் பண்ண சாஃப்ட்வேர் கிடையாது இது எல்லாமே கம்யூனிட்டிஸ் டெவலப் பண்ண சாஃப்ட்வேர் இப்போ கேள்வி என்ன கேட்கலாம் இதில் நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க கம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணுறதுனா என்னது முதல்ல கம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணுறதுனா என்னதுன்னா நான் நான் வந்து ஒரு காலேஜ் பையனாக இருந்த பையன் வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி இது வந்துச்சுங்கிற பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன் நான் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணணும் எனக்கு நிறைய எடிட்டிங் தேவைப்படுது நான் போய் கடையில் போய் ஃபோட்டோஷாப் எவ்வளோன்னு போய் வி
ஃபோட்டோஷாப் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்க நான் எடிட் பண்ண போகிறது என் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் டூர் போயிட்டு வந்த ஒரு பத்து ஃபோட்டோவை இதுக்கு போய் நான் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுக்க முடியுமா கரெக்டாக நானே கடையில் போய் ஃபோட்டோவை எடிட் பண்ணுறதுக்கு காசு இல்லாமல் தான் சாஃப்ட்வேர் வாங்கி நம்மளே பண்ணலாமான்னு பார்த்தேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஃபோட்டோஷாப் மாதிரியே ஒரு சாஃப்ட்வேரை ரெடி பண்ணுவேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு பேரோட சேர்ந்து குட்டி குட்டி நாலேஜ் வச்சு நான் எனக்கு தேவையான அளவு கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஒரு ரெடி பண்ணுவேன் நாளைக்கு ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி ஒரு வேலை செஞ்சிட்ருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ராக்டிக்கலாக இது எங்கேருந்து வந்திருக்கும் இப்போ நான் போய் ஒரு சினிமா டேரக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு டேரக்டாக சான்ஸ் தரமாட்டேன் உனக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க இதுவே நீங்கள் மூணு பேர் ஒரு காலேஜில் படிச்சுருக்கீங்க நீங்கள் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருக்கீங்க எனக்கு சான்ஸ் ப்ரையாரிட்டியாக உங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி நீங்களும் படம் எடுத்தது இல்லை ஆனால் ஆல்ரெடி நீங்கள் எதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க ஃபீல்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க கரெக்டாக இதே மாதிரி ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரணும்னு நினைப்பாங்கல்ல அப்போ அவங்க மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் நிறைய பார்க்குறீங்கல்ல தண்ணீரில் ஓடும் வண்டியை இந்த வந்து இந்த காலேஜ் பையன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் பேப்பர்லலாம் பார்க்குறோம்ல இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஃபோட்டோஷாப்க்கு ஃபோட்டோஷாப்க்கு எக்ஸாக்ட் ஈக்குவலண்ட்டாலாம் இருக்காது சும்மா நமக்கு தேவையான எடிட்டிங்கோட ஃபோட்டோஷாப்க்கு தேவையான கோடை ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்க நாலு பேர் வேலை கிடச்சி போயிடுவாங்க கல்யாணம் ஆயிரும் வீடு கட்டிடுவாங்க அப்படியே அவங்க செட்டில் ஆயிடுவாங்க இவங்க கோடெல்லாம் ஒரு காமன் பிளேஸில் ஒரு கிட்டுன்னு ஒரு காமன் பிளேஸில் இவங்க கோடை வச்சுருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து இதே பிரச்சனை வே உலகத்தில் வேறு யாரோ ஒரு ஒருத்தர் தேடி பார்ப்பார் அப்போ அவர்கிட்ட இந்த கோடை பார்த்தோன்னே ஓ இந்த கோடு கொஞ்சம் ஆல்ரெடி டெவலப் ஆயிருக்கு அப்போ நம்ம கொஞ்சம் அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் நம்ம அடுத்த லெவல் நம்ம கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவர் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைப்பார் இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேரோட ஓனர் யார் இவரும் இல்லை இவரும் இல்லை ரெண்டு பேரோட கான்ட்ரிபியூஷனும் சேர்ந்துருக்கு ஏன்னா இந்த நாலு பேர் சேரலைன்னா இவருக்கு ஒரிஜினல் கோடு கிடைச்சிருக்காரு ஆனால் இவரும் சேர்ந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரா செகண்டாக ஒருத்தர் வந்தவரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரா அப்போ அவரும் அவருக்கு தேவையானதை யூஸ் பண்ணிட்டு வச்சுட்டு போயிடுவார் இப்படியே ஒவ்வொருத்தராக சேர்ந்து 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 அப்போ இதுக்கு ஓனர்னு யாருமே இருக்க மாட்டேன் கம்பெனி இது ஒரு கம்பெனி இதுக்கு ஆ ஆனால் ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு எங்கேயுமே இருக்காது இப்படி அப்போ இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறவங்க கிட்ட என்னென்ன நல்ல பழக்கம் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று ஜாதி மதம் நான் வந்து ஆம்பளை கும்பளை இந்த லாங்குவேஜ் தமிழ் பேசுகிறவன் தான் பெரிய ஆள் தெலுங்கு பேசுகிறவன் தான் பெரிய ஆள் இந்த இந்த நான் வந்து இந்தியன் பாகிஸ்தான்காரனே எனக்கு எதிரி இந்த மாதிரி எந்த டீவியேஷனும் அவங்களுக்குள்ள இருக்க நீ ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ண நான் அதை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண நானும் திரும்ப என்னால் முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷனை திரும்ப கொடுத்துருப்பா இப்படி ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபீல் இருக்கும் இதில் அவங்களுக்கு எங்கேயுமே இதை பணமாக்குற மணி மைண்ட் இருக்க ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது பணமாக மாறிடும் எப்படி பணமாக மாறும் இந்த சாஃப்ட்வேர் பணமாக மாறாது நான் எடுத்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எனக்கு எந்த காசையுமே கொடுக்காது ஆனால் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை வச்சு தான் நான் லவ் டுடேன்னு ஒரு படமே எடுத்திருப்பேன் அந்த ப்ரொடியூசர் எனக்கு இப்போ அஞ்சு கோடி ரூபா சம்பளம் கொடுத்துருப்பார் ஆனால் அதுக்கான விதை இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்போ இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் டேரெக்டாக எனக்கு காசு கொடுக்குமா ஓப்பன் சோர்ஸ் டேரெக்டாக காசு கொடுக்காது ஆனால் ஓப்பன் சோர்ஸ் இன்டெரக்டாக காசு கொடுக்குமா ஹெவியாக கொடுக்கும் ஹெவியாக கொடுக்கும் நான் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டில் போய் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு போய் ஒரு வேலை தேடுறதுக்கும் ஒரு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு போய் வேலை தேடுறதுக்கும் நான் நாலு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருக்கேன் என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிம் எல்லாம் அஞ்சஞ்சு லட்சம் பேர் பார்த்துருக்காங்க இத்தனை மில்லியன் வியூஸ் போயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் யாருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாரு ரிசல்ட்டை கொடுத்தவருக்கு தான் அப்போ ஆல்ரெடி நான் கிட்டு மாதிரியான ஒரு இடத்துல இந்த ரிசல்ட்டை வச்சுருக்கேன் இதுதான் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்போ இதில் என்ன நடக்கும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் உலகத்தில் யாராவது ஒருத்தர் இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் கட்டாயமாக ஒரு கம்பெனியால் இதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ண முடியாது கம்பெனி நமக்கு இதில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும் கம்பெனி ரன் பண்ணுறது ஈஸி கிடையாது இல்லை நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டை எடுக்கிறோம் எத்தனை பேரை வேலைக்கு எடுக்கணும் அப்போ இவ்வளோ பேருக்கு இவ்வளோ சேலரி கொடுக்கணும் அப்போ இவ்வளோ சேலரி கொடுக்கணும் இவ்வளோ பெரிய செட்டப் ரெடி பண்ணணும் அப்போ
கட்டாயமா விஎல்சி மீடியா பிளேயர் வேணும் நான் அதில் தான் படம் பார்ப்பேன் அதில் தான் பாட்டு கேட்பேன் அப்போ நான் போய் விஎல்சி மீடியா பிளேயரை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எனக்கு எரிச்சலாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணிடுறேன் நான் ஒரு லினக்ஸ் ரெடி பண்ணி முத்து லினக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு லினக்ஸ் ரெடி பண்ணி இந்த லினக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக எது இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் விஎல்சி இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் கரெக்டா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்க அதை இன்ஸ்டால் இன்னொருத்தர் வருவாரு அவர் பேரு காளி முத்தா இருக்கும் அவர் வந்து காளி லினக்ஸ் ஒன்னு ரிலீஸ் பண்ணி அப்ப ஒரே கோர் லினக்ஸை எடுத்து நமக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ரிலீஸ் பண்ண ஒரு டீம் தான் லினக்ஸ் மின்ட் அப்ப அவங்க அப்படி ரிலீஸ் பண்ணி அதை ஒரு வெப்சைட்ல போட்டு வச்சிருக்காங்க நம்ம அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி இன்னொரு டீம் தான் உபுன் டூ அதே மாதிரி இன்னொரு டீம் தான் ஃபெடோரா அப்போ தான் அப்போ இதை பார்த்துட்டு தான் அப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஓகே அப்போ நம்மளும் அதை எடுத்து அதுக்கு பாஸ்னு பேர் வச்சு நம்ம நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாஸ்ங்கிற பேரில் ரிலீஸ் கம்யூனிட்டிங்கிறது என்னென்னு புரியுதா இது நான் சொல்கிறது லினக்ஸுக்கு இப்போ இதே மாதிரி தான் ஆங்குலரும் இதே மாதிரி தான் ரியாக்டும் இதே மாதிரி தான் பிஹெச்பியும் இதே மாதிரி தான் பைத்தான் இதே மாதிரி தான் ஜாவா அப்போ அதில் என்ன லாபம் இருக்கும்னா ப்ராக்டிக்கலாக பேசுவோமே இப்போ ஒரு சாம்பிள் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் ஜாவா அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ் இருக்கா அந்த லாங்குவேஜை டெவலப் பண்ண ஒரு டீம் இருக்குமா ஜாவாங்கிற லாங்குவேஜுக்கு கோடு எழுதுன ஒரு டீம் இருக்கும் இப்போ இவர் ஜாவாவில் ஒரு பத்து வருஷம் வேலை பார்த்துருக்காரு ஒரு சாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு பத்து வருஷம் இவர் ஜாவாவில் வேலை பார்த்துருக்காரு நான் பத்து வருஷம்லாம் வேலை பார்க்கல நாலு வருஷம் தான் வேலை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த ஜாவாவோட கோர் டீம் இருக்கும்ல அதில் போய் ஜாவா லாங்குவேஜை எழுதின கோடையே நான் கொஞ்சம் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல எடிட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு நாலு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்குது சரியா இவருக்கு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேருமே கூகுளில் ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் கூகுள் யாருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் இவருக்கு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு நாலு வருஷம் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் என் கையில் ப்ரூஃப் இருக்கு நான் இந்த கோடை தான் எடிட் பண்ணேன் இங்கே தான் இதோட கோடு இருக்கு கிட்டுன்னு ஒரு சைட் இருக்கு அந்த சைட்டில் போய் பாருங்க நான் எடிட் பண்ண கோடை போய் பாருங்க என்னோட ஸ்கில் என்னங்கிறது அங்கே நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கையில் வச்சிருக்காரு ஆனால் இந்த பத்து வருஷத்தில் இவர் எந்தெந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணாருங்கிறது இவர் சொல்றது தான் கதை நான் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணேன் நான் அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணேன் நான் அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணேங்கிறது மேபி இவர் ஒரு நல்ல இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணுறதுக்கான கம்யூனிகேஷன் இவருக்கு சூப்பராக இருந்தால் அந்த ஹெச்ஆர் ஏமாந்து போயிடுவார் வேலையே செய்யாமல் கூட ஒரு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெட்டர் இருக்கு நான் வேலை செஞ்ச மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டெல்லாம் ஒப்பீனியன் கேட்டு வேலை செஞ்ச மாதிரி இன்டர்வியூவில் பேச முடியுமா முடியாதா முடியும் கரெக்டா அப்போ ஆப்வியஸா இந்த மாதிரியான கூகுள் மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் மாதிரியான கம்பெனிஸ் நான் சொல்றது நான் உண்மையிலேயே உங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்றது இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிஸை எய்ம் பண்ணுங்கிறது இதை சொன்ன உடனே உங்க மைண்ட்ல என்ன தோணும் நீ வேற யார்கிட்டயோ பேச வேண்டியதை என்கிட்ட வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கப்பா எனக்கு ஒரு சிடிஎஸ் டிசிஎஸ் கிடைச்சாலே போதும் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நான் உண்டு பாவனாசம் கமல் மாதிரி நான் உண்டு என் குடும்பம்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நீ எதுக்கு இந்த ஃபீல் நமக்கு வரல இல்லை கூகுளில் வேலை கிடைக்கணும் சரி இன்னைக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டாம் என்னைக்கு கிடைக்கும் இன்னைக்கு என்னங்க எடுத்து <laughs> அப்போதான் உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியணுங்கிறதே தெரியும் அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டே வாங்க ஒன் பை ஒன் ரெடி பண்ணிகிட்டே வாங்க மூணு வருஷம் ஆகலாமா அஞ்சு வருஷம் ஆகலாமா ஆகிட்டு போகுது இன்னையிலேருந்து அஞ்சு வருஷம் இன்னைக்கு நான் கூகுளில் எம்ப்ளாய் கிடையாது இன்னையிலேருந்து அஞ்சு வருஷத்தில் நான் ஒரு கூகுள் எம்ப்ளாய் நான் அதுக்கான ரோட் மேப்பில் ட்ராவல் பண்ணேன் அந்த ஹாப்பினஸ்ஸே போதும் இல்லை கரெக்டாக அப்போ அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஓப்பன் சோர்ஸுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷனை கணக்கில் எடுத்துக்குவாங்க ஓகே ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் 
இப்போ இந்த மாதிரி கோடை எடுத்து ஓப்பனாக வெளியில் வைக்கிறோம்ல அதுக்கு தான் ஓப்பன் சோர்ஸ் இருக்கு இப்படி எடுத்து ஒரு லொக்கேஷனில் வச்சு யார் வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஓப்பன் சோர்ஸ் இருக்கு அப்போ அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷனை பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய கார்ப்போ கார்பரேட்ஸ் செம்மையாக என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஆங்குலர் இருக்கா ஆங்குலர்னு ஒரு ஆங்குலர் படிக்கிறதுலாம் சொல்கிறாங்கல்ல ஆங்குலரை கூகுள் ஃபண்டிங் பண்ணுறாங்க ஆங்குலர் ரியாக்ட் ரியாக்டோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஃபேஸ்புக்கோட ஃபுல் ஃபண்டிங் இருக்கு எதுக்காக இவங்க ஃபண்ட் பண்ணணும் எதுக்காக பணம் கொடுக்கணும் ஒரு பெரிய சினிமா டைரக்டர் அவர் எதுக்காக ஒரு ஆக்டிங் ஸ்கூல் நடத்துவார் அவரோட அடுத்த படத்துல பிரம்மாண்டமா நடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு நடிகர் தேவைப்படுவாரு மார்க்கெட்ல கிடைக்க மாட்டாரு கிடைக்கிற நடிகர் நிறைய காசு கேட்பாரு கரெக்டா அப்ப நானே ஒரு ஆக்டிங் ஸ்கூல் வச்சிருந்தா அதுல யாரு எக்ஸலண்டா இருக்காங்களோ அவங்கள எடுத்து என் படத்துலேயே போட்டுக்குவேன் வைஸ் வருஷா அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய நடிகர் டேரக்டர் படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் எனக்கும் ஒரு ஸ்கில்டு பர்சனாலிட்டி கிடச்ச மாதிரி இருக்குமா கூகுள் ஏன் ஏன்னா கூகுளோட நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆங்குலரில் இருக்கு ஃபேஸ்புக்கோட நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரியாக்டில் இருக்கு அப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் ஆகிறது இன்டைரக்டாக யாருக்கு நல்லது அவங்க கம்பெனிக்கு நல்லது அப்போ அதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஒருத்தரை நான் பத்து வருஷமாக ஆங்குலரில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் இன்ஃபோசிஸில் இருக்கேன் அதில் ஏழு வருஷம் நான் டிசிஎஸ்ல இருந்தேன் இந்த மாதிரி கதை சொல்றவங்களை விட டைரக்டா இதுல கான்ட்ரிபியூட் பண்றவங்களே எடுக்கிறது கூகுளுக்கோ ஃபேஸ்புக்குக்கோ அவங்களுக்கு நல்லது அதனாலதான் ஓபன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷனை நம்ம என்கரேஜ் பேசுறது எல்லாமே சுயநலமா பொதுநலமா நீங்க பணம் சம்பாதிங்க நீங்க கோடீஸ்வரன் ஆகுங்க நீங்க லட்சாதிபதி ஆகுங்க நீங்க கூகுளுக்கு வேலைக்கு போங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் சுயநலமா பொதுநலமா ரெண்டுமே இருக்கு நான் என்ன பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் கரெக்டான சுயநலவாதியாக இருந்தாலே நீங்கள் பொதுநலவாதி தான் இன்னொருத்தனை அடித்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கக்கூடாது அவ்வளோதானே நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்க நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்போ அது இருக்கிறது கரெக்டு தானே அப்போது பெர்ஃபெக்டாக அதில் இருந்தால் போதும் இன்னொருத்தரை ஸ்பாயில் பண்ணாத ஒன்று நல்லது தான் அப்போ நீங்கள் ஓப்பன் சோர்ஸுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது மூலமாக ஆக்சுவலி நீங்கள் ஓப்பன் சோர்ஸுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஆக்சுவல் ரியல் சாஃப்ட்வேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அது யாரோ ஒருத்தர் பைசா இல்லாமலோ யாரோ ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற யாரோ ஒருத்தருக்கு நீங்கள் இன்டைரக்டாக ஒரு சா ஃபோட்டோஷாப்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஜிம்புன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேரை ரெடி பண்ணிட்டாங்க இப்படியே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ரியலாகவே ஃபோட்டோஷாப் அடோபோட எல்லா சாஃப்ட்வேருமே ரொம்ப வில அதிகம் வீடியோ எடிட்டிங் டூல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப வில அதிகம் அப்போ ஃபோட்டோஷாப் மாதிரி ஒரு எடிட்டிங்கில் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒரு மிடில் கிளாஸோ லோ மிடில் கிளாஸோ கட்டாயம் ஃபோட்டோஷாப் வாங்கவே முடியாது ஆனால் ஜிம்பை டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா ஃபோட்டோஷாப் கம்பெனியில் போய் நீ காசை குறைக்கணும்னு சொன்னால் அவர் எப்படி குறைப்பார் அவர் எம்ப்ளாயிஸ்க்கெலாம் அவர் சம்பளம் கொடுக்கும் அப்போ அவர்கிட்ட போய் சண்டை போடுறதுல நியாயம் இல்லை ஆனால் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணிட்டோன்னா சூப்பர் இல்லை காசு இருந்தால் அது வாங்கிக்கோப்பா அதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அது வாங்கிக்கோ இல்லையா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நாங்கள் ஒன்று ஃப்ரீயாக வச்சுருக்கோம் வாங்கிக்கோ கரெக்டு தானே ப்ராக்டிக்கலாக உங்ககிட்டயே சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆப் நீங்கள் லேப்டாப் வாங்கியிருக்கீங்கல்ல முப்பத்தஞ்சாயிரரூவா நாற்பதாயிரரூவா கொடுத்து லேப்டாப் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப்போடு சேர்ந்து விண்டோஸ் வந்துருக்கும் நாற்பதாயிரம் ரூபா லேப்டாப்பில் ஆவரேஜாக ஒரு பத்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா விண்டோஸ் ஆக்சுவல் லேப்டாப்போட ப்ரைஸ் அப்போ இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் இருபத்தெட்டாயிரத்துல முடிக்க வேண்டியது நம்ம நாற்பது நாற்பத்தஞ்சுக்கு போய் முடிக்கணும் நம்ம பாக்கெட்லேருந்தே காசு போயிருக்கு கரெக்டா மேபி நமக்கு லினக்ஸ் பற்றி அப்போவே தெரிஞ்சிருந்தா நம்மளே ஒரு பத்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சேவ் பண்ணியிருக்கலாம் இப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் யோசிச்சு பார்க்கலாம் அப்போ இன்டெரக்டாக நீங்கள் பண்ணுறது ஒரு சொசைட்டிக்கும் நல்ல விஷயந்தான் நிறைய பேருக்கு இப்படி ஆசை இருக்கும் நான் நல்லா சம்பாதிச்சு நான் சொசைட்டிக்கு பண்ணணுங்கிற ஆசை இருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுனே தெரியாது ப்ராக்டிக்கலாக யாரை நம்புறதுனே தெரியாது இவரை நம்பி காசு கொடுத்து இவர் சாப்பிட்டு போயிடுவாரா அப்படிங்கிற தாட்டெல்லாம் இருக்கும் கரெக்டாக நான் என்ன கேட்குறேன்னா மணி ஆல்வேஸ் செகண்ட்ரி பணம் நீங்களே கூட வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சம்பாதிக்கிற பணத்தை நீங்களே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃபீல்டில் இறங்கி நின்று செய்கிற ஹெல்ப் தான் ரொம்ப பெருசு கரெக்டாக அப்போ நீங்கள் அது நீங்கள் ஓப்பன் சோர்ஸுக்கு கான்ட்
ஐபிஎம் ஓட மெயின் ஃப்ரேம்ஸ்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்துச்சு பெருசாக இன்னைக்கு ஓப்பனிங் கிடையாது அப்போ மெயின் ஃப்ரேமை நம்பி வேலைக்கு போனவங்கலாம் திடீர்னு கம்பெனி அந்த டெக்னாலஜியே இப்போ இல்லைப்பா அவுட் டேட் ஆயிடுச்சு நான் என்னப்பா பண்ணுறது நீ வெளியில் போய் வேலை தேடிக்கணும்னு சொல்லுங்கள் விஷுவல் பேசிக்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்துச்சு விபி டாட் நெட் திடீர்னு மைக்ரோசாஃப்ட் அதை சப்போர்ட் பண்ணலைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ விபி டாட் நெட்டில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்தவர் வெளியில் வந்து கஷ்டப்படுவாராம் ஏன்னா கார்பரேட் டிபெண்ட் சாஃப்ட்வேர் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா அவங்க க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம அதனால் சஃபர் ஆகிடக்கூடாதுல்ல அப்போ நம்ம நமக்கு பெஸ்ட் வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேரை சார்ந்து நம்ம நிற்கிறது நம்ம அது சைடு நிற்கிறது நமக்கு ப்ராஃபிட் அப்போது அதோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் லினக்ஸ் இன்னும் இதில் என்னென்ன ஓப்பன் சோர்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம எப்படி அப்போது நான் உங்கள்கிட்ட எந்த கொஸ்டின் கேட்டேன்னா ஒரு பத்து வருஷம் வேலை பார்க்குற ஒரு பத் இங்கேயோ ஒரு இடத்துல கேட்டேன்லங்க ஒரு பத்து வருஷம் வேலை பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெட்டர் வச்சுருக்கிற ஒருத்தருக்கு மரியாதையாக நாலு வருஷம் ஓப்பன் சோர்ஸில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஒருத்தருக்கு மரியாதையாக யாருக்கு ப்ரையாரிட்டின்னு கேட்டேன் இதை தானே சொன்னீங்க இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் பயிலகத்தில் படிக்கிறீங்க பயிலகத்தோட சர்டிஃபிகேட்டை உங்களுக்கு கொடுத்துறோம் நீங்கள் பயிலக சர்டிஃபிகேட்டோட ஒரு இன்டர்வியூக்கு போயிருக்கீங்க ஒருத்தர் எந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்லேயும் படிக்கல ஆனால் ஓப்பன் சோர்ஸுக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு அதோட லிங்க் எல்லாம் வச்சுருக்காரு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ யாருக்கு மரியாதை கொடுக்கும் ஓப்பன் சோர்ஸு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண அவருக்கு ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ரியல் நாலேஜ் இருக்குது அப்போ நாலேஜை எக்ஸ்பீரியன்ஸாக மாற்றுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் கம்பெனியில் கேட்பீங்க அவர் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு வருவார் கரெக்டாக அப்போ அவருக்கு தானே அதிகமான ப்ரையாரிட்டி கம்பெனி கொடுக்கணும் அப்போது நம்ம பயிலகத்திலேயே ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப் எடுக்க ஆரம்பிப்போம் அப்போது உங்களோட ரெசியூமில் நீங்கள் இந்தந்த ஓப்பன் சோர்ஸுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஸ்டாண்டை நம்ம எடுப்போம் கரெக்டாக அப்படி காம் காம் ஓப்பன் சோர்ஸுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுன்னாலே எல்லா ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்டும் லினக்ஸில் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லினக்ஸுக்கு மாறுங்க பொறுமையாக மாறுங்க அதுக்கான வீடியோ லிங்க் எல்லாமே அனுப்பிச்சிருப்பாங்க இல்லை அனுப்பிச்சு வைக்கிறோம் நம்ம மெல்ல ஒரு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஃப்யூச்சருக்கான பேஸ்மெண்ட்டை நம்ம போடுவோம் அந்த பேஸ்மெண்ட் லினக்ஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இன்னும் நிறைய சொல்லலாம் ஓப்பன் சோர்ஸோட ஃபிலாசபி ஒய் ஷுட் பி சப்போர்ட் வேலையெல்லாம் விட்டுருங்க இப்போ எங்கள் அப்பாட்ட போய் நான் ஓப்பன் சோர்ஸ் பற்றி பேசணும் ஓப்பன் சோர்ஸ் படித்தா ஓப்பன் சோர்ஸ் இருந்தால் உனக்கு கூகுளில் வேலை கிடச்சிருப்பா அப்படின்னு நான் போய் சொல்ல முடியுமா போடான்ட்டு போயிடுவார் நானே ரிட்டையர்ட் ஆகி வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் வேறு நியாயமான காரணம் சொல் அப்படின்னு கேட்பார்ல கரெக்டாக அப்போ வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கார்பரேட்ஸ் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ஓப்பன் சோர்ஸுக்கான ஃபிலாசபி என்ன ஏன் நான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸை ஆதரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபிலாசபி என்ன அதை வேணால் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோவாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரியா ஓப்பன் சோர்ஸ்னால சொசைட்டிக்கு என்ன நல்லது இல்லை ஒரு காமன் மேன் கேட்குறாரு நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற ஒரு ஏழாம் கிளாஸ் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற உங்கள் தம்பி தங்கச்சிகிட்ட போய் சொல்லணும் ஏன் லினக்ஸ் இஸ் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபிலாசபி என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த கிளாஸில் நம்ம நாளைக்கு இது எல்லாத்தையும் நல்ல கேள்வி இந்த ஃபிலாசபியோட சேர்ந்து சேட் ஜிபிடி ஓப்பன் சோர்ஸா இல்ல சேட் ஜிபிடி ஓப்பன் சோர்ஸ் இல்ல ஆனா அதை ஃப்ரீயா தானே கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் பத்தி பேசும்போது நான் எங்கேயாவது ஃப்ரீங்கிற வார்த்தை சொன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ்னே சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஃபாதர் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் சும்மா இந்த சீரியல்லாம் முடிக்கும் போது கடைசியா ஏதாவது ஒரு மியூசிக்கை போட்டு பரபரப்பா முடிச்சு வச்சிடறாங்கல்ல இல்ல அது மாதிரி இந்த செஷனையும் முடிச்சு வச்சிருவோம் ஃபாதர் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தரை சொல்லுவாங்க ஃபாதர் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் யாருன்னா சும்மா போய் ஃபாதர் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ்னே தேடுறேன் ஃபாதர் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் யார் ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க ஒருத்தர் பேரை சொல்லாதீங்க அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க பரவலாக அறியப்படுறவர் இவர் தான் இவர் என்ன சொல்லிடுவாருன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் 
ஓப்பன் இந்த மாதிரி கோடை ஓப்பனாக வைக்கணும்னு பேசுனது இவர் தான் எல்லாரும் சேர்ந்து டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸில் பேச ஆரம்பித்தது இவர் தான் இன்னும் உயிரோடு இருக்காரு பேச ஆரம்பித்தது இவர் தான் இவரே கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன சொல்லிடுவார்னா இந்த ஓப்பன் சோர்ஸுங்கிற வார்த்தையே ஒரு கெட்ட வார்த்தையை சொல்லிடுவார் அப்போ இவர் யார்ட்டா லஞ்சம் வாங்கியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கா இருக்கு இல்லை லஞ்சம்லாம் வாங்கலை ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவரோட சைட் எல்லாம் போய் பார்க்கலாம் ஸ்டால்மெண்ட் ஆட் ஓஆர்ஜிலாம் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் லஞ்சன்லாம் வாங்கலை அவர் என்ன சொல்லுவார்னா இதில் தப்பு இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ அவர் சொன்ன இந்த வார்த்தையை ஏன் அவர் எதிர்த்து பேசினார் அப்படி அது என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சேட் ஜிபிடி ஃப்ரீயாக கிடச்சும் அதை நீ ஏன் ஓப்பன் சோர்ஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு இந்த ரெண்டு ஓப்பன் கொஸ்டின்ஸோட நிறுத்தும் இது ரெண்டையும் வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் இது ரெண்டு ஒரு பீரியடில் கூகுளே அப்படின்னா அப்படி சொல்லலாமே ஸ்டாக் ஒர்க் ஃப்ளோ சொல்லலாம் கூகுளே அப்படி தானே அப்படி பார்த்தா பெரிய டிஃபிகல்ட்டிஸ் எதுவும் அதெல்லாம் அப்போ இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு வாங்க நாளைக்கு கிளாஸில் நம்ம நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்குது நாளைக்கு கிளாஸில் இந்த ரெண்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் பற்றி இந்த வார பிளான் அதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதை பற்றியும் நம்ம நாளைக்கு